আসসালামু আলাইকুম এন্ড হ্যালো বাচ্চা কাচ্চারা কি অবস্থা তোমাদের সবার আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো তোমাদের সামনে আবার চলে আসলাম আমি তোমাদের সুব্রত ভাইয়া মে ডিভিশন 10 এর 3 নম্বর ক্লাসে আজকে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি নতুন চ্যাপ্টার শৈবাল এবং ছত্রাক এবং শৈবালের ছত্রাকের মধ্যে আজকে সবথেকে কিউট সবথেকে ইন্টারেস্টিং সবথেকে মজার অনেক বেশি এমসিকিউ সম্মানিত এবং মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ একটা চ্যাপ্টার পড়ব সেটা হচ্ছে শৈবাল ও ছত্রাক বলে রাখা ভালো 2022 এবং 23 সেশনে মেডিকেল এবং ডেন্টাল মিলে দুইটা এমসিকিউ এই শর্ট সিলেবাসের বাইরের এই শৈবাল ও ছত্রাক চ্যাপ্টার থেকে আসছে তার মধ্যে আজকে আমরা শৈবাল পড়ব তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আর টাইম ওয়েস্ট করব না তোমরা সবাই জানো যে আমি ক্লাসের মধ্যে টাইম ওয়েস্ট করা পছন্দ করি না ঠিক আছে সো আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি কি আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি শৈবাল আচ্ছা শৈবালটা আসলে আমরা কোথায় দেখি আমরা কোথায় পাই কোনটাকে শৈবাল বলে শৈবাল জিনিসটা কি সেই প্রশ্ন উত্তর দিয়ে দিতে তোমরা কুইকলি একটু এটা জানাই দাও আমার কথা স্পষ্ট শুনতে পারতেছো কিনা আমাকে ক্লিয়ারলি দেখতে পারতেছো কিনা ওকে তো তোমরা কি এখানে কেউ আসো যারা কিনা কখনো এই পাথরের গায়ে পা পিছলা খায় পড়ে গেছিলা এরকম কি কেউ আসো আমার ছোটবেলায় এরকম অনেক হইতো পিছলা খায় পা পিছলা করে পড়ে যাইতাম পা পিছলা খাই পড়ে যাইতাম তো এই যে পিছলা খায় পড়ে যাইতাম কোথায় পাথরে কোথায় পাথরে পাথরে পা পিছলে পড়ে যাওয়া পাথরে পাথরের গায়ে অবশ্যই এমন কিছু একটা আছে যেটা পাথরটাকে কি করে ফেলছে পিচ্ছিল করে ফেলছে তো পাথরের গায়ে পিচ্ছিল হওয়া এইটার কারণ কিন্তু ওই শৈবাল শৈবাল পাথরটারে কি করে ফেলে শৈবাল পাথরটারে পিছলা বানায় ফেলে বুঝছো এবং তখনই আমরা পাথরে পা পিছলে পড়ে যাই তাহলে শৈবাল কোথায় আছে পাথরের গায়ে আছে তো পাথরের গায়ে যে শৈবাল জন্মাইতেছে সেই শৈবালগুলো দেখবা সবুজ করে ফেলে একটা আছে পাথর বা দেওয়ালের গায়ে যেগুলো হয় মস যেগুলো দেখতে একটু মানে পাতা কাণ্ডের মতো মনে হয় যেটা আমি প্রথম ক্লাসে তোমাদেরকে দেখাইছিলাম মশের বেলায় কিন্তু এরা ডিফারেন্ট এরা একদম সবুজ হয়ে যায় একদম কি হয়ে যায় সবুজ হয়ে যায় পাতা টাতা দেখা যায় না একদম একটা আলাদা একটা প্রলেপের মতো পরে বুঝছো ওইটা হচ্ছে বেসিক্যালি কি শৈবাল ওইটা বেসিক্যালি কি শৈবাল তাহলে পাথরের গায়ে কিন্তু শৈবাল হচ্ছে তো পাথরের গায়ে যে শৈবালগুলা হয় এই শৈবালগুলাকে লিথো ফাইট নামে ডাকা হয় কি নামে ডাকা হয় লিথো ফাইট লিথো ফাইট ফাইটা শব্দরা আসছে ফাইট থেকে ফাইট শব্দরা আসছে ফাইটা থেকে আর কি ফাইটা যেখানেই দেখবা তাকে কি বলে ব্রায়ো ফাইটা টেরিডো ফাইটা ফাইটা মানে হচ্ছে ফাইট মারামারি না উদ্ভিদ ফাইটা পাইলেই বুঝবা ফাইটা পাইলেই বুঝবা এটা কি উদ্ভিদ তাহলে পাথরের গায়ে যেটা হয় এটারে বলা হয় লিথো ফাইট পাথরের গায়ে যেটা হয় এটারে কি বলা হয় লিথো ফাইট ঠিক আছে আচ্ছা এখন পানির উপরে তোমরা একটা দুধের উপর যেরকম সর পড়ে সর পড়ে সাদা ঘন হয়ে যায় পানির উপরে এরকম সর পড়তে দেখছো পানির উপরে সবুজ হয়ে যায় কাছে গেলে কোনো পাতা টাতা দেখা যায় একটা আছে খুব ছোট ছোটো খুদিপানা খুদিপানার কথা বলতেছি না খুদিপানা তো আবৃত্ত বীজের মধ্যে পড়ে ওটা কাছে গেলে তুমি কোনো পাতা টাতা মানে কিছু দেখতে পারবে না খালি একটা সবুজ একটা পরতের মতো দেখছো কিনা বলো পানির উপরে সবুজ একটা পরতের মতো লেয়ার পরে যায় দেখছো কিনা বলো হ্যাঁ আমি কিন্তু পড়াই ঢুকে গেছি আমি আগেই বলছি ক্লাসের মধ্যে সময় নষ্ট করা আমার ভালো লাগে না ঠিক আছে সো যেটা বলতেছিলাম পানির উপরে দেখবে সবুজ একটা সরের মতো লেয়ার পড়ছে ঠিক আছে ওইটা হচ্ছে পানিতে ভাসমান শৈবাল ওইগুলোও শৈবাল এগুলোকে শাওলা বা শৈবাল শোনো বেশিরভাগ মানুষ শৈবাল আর মশের মধ্যে প্যাস লাগায় ফেলায় যেমন আমার বন্ধু রাব্বি সে দেখেছে ওই দেখ 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 ওই যে সেদিন যে ইটগুলা দুটো ইট দিয়ে আসছিলাম ওই যে মনে আছে একটা ইটের বদলে দুটো ইট দেওয়া লাগছিল ওই যে দুটো ইট যে দেওয়া সে ওই ইটও সবুজ হয়ে গেছে পরপর দেখ দেখ একদিনেই মশ গজায় গেছে দু তিন দিনেই মশ গজায় ওই তো মশ না রে বাবা ওটা শ্যাওলা মশ আর শ্যাওলার মধ্যে প্যাস লাগানো যাবে না মশের মধ্যে একটু পাতা কাণ্ডের মতো দেখা যায় মাঝে মাঝে শ্যাওলার মধ্যে নাই শ্যাওলার মধ্যে এরকম কিছু নাই শ্যাওলাই হচ্ছে শৈবাল তাহলে পানিতে ভাসমান শৈবাল তাহলে শৈবাল পানিতে ভাসতেও পারে পানিতে যদি শৈবাল ভাসমান থাকে পানিতে ভাসমান আমরা কি পড়তেছি শৈবাল এইগুলাকে বলা হয় ফাইটো ওই ফাইটো এখানে ফাইটোটা সবার আগে চলে আসবে লিথো ফাইট পাথরে ভাসমান মনে রাখবে লিথপস লিথপস মানে পাথর ফাইট মানে উদ্ভিদ এই ফাইটটা প্রথমে নিয়ে আসো এবার এই ফাইটটা আবার প্রথমে নিয়ে আসো ফাইটো ফাইটো আর পানিতে যদি ছোট ছোট কিছু ভাসমান থাকে এইগুলাকে বলা হয় প্লাংটন এগুলাকে বলা হয় প্লাংটন তাহলে ফাইটো প্লাংটন ফাইটো প্লাংটন পানিতে ভাসমান ছোট ছোট জীব হচ্ছে প্লাংটন আর সেটা যদি উদ্ভিদ হয় তাহলে ফাইটো 
তাহলে এখন বলো পানিতে ভাসমান ছোট ছোট প্রাণীগুলারে আমরা কি বলবো বলো পানিতে ভাসমান ছোট ছোট প্রাণীগুলারে বলবো আমরা জুয়ো প্লাঙ্কটন পড়ছি কিনা বলো জুয়ো প্লাঙ্কটন নামটা কিন্তু আমরা পড়ছি ঠিক আছে তাহলে পানিতে ভাসমান ছোট ছোট উদ্ভিদ হচ্ছে ফাইটো প্লাঙ্কটন আর পানিতে ভাসমান ছোট ছোট প্রাণীগুলারে বলে জুয়ো প্লাঙ্কটন তো ওইটা আমরা এখন পড়তে যাবো না জু প্লাঙ্কটন আমরা পড়বো না আচ্ছা এখন পানির উপরে পাইলাম ভাসমান পাথরের গায়ে পাথরের গায়ে দেখো পানির উপরে ভাসমান আছে শৈবাল সেই পানির ঘাটে পুকুরের ঘাট দেখছো পুকুরের ঘাট গ্রামে ওই ঘাট যে পিছলা খায় না মনে হয় শৈবালের গাও নিয়ে পিছলা খায় বুঝছো আচ্ছা গেল এখন পানির নিচে নিমজ্জিত থাকতে পারে না পানির নিচে মাটির তলদেশে পানি তো একটা একটা ধরো ন একটা ধরো পুকুর পুকুরের উপরে পাইলাম পুকুরের ঘাটে পাইলাম পানির নিচে থাকতে পারে জলাশয়ে আবদ্ধ থাকতে পারে পানির নিচে জলাশয়ে 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 আবদ্ধ অর্থাৎ পানির নিচে যে মাটি আছে সেইখানে লেগে আছে সেখানে লেগে আছে ওইটারে বলবে বেন্থিক শৈবাল ওটারে কি বলবে ওটারে বলবে বেন্থিক শৈবাল বেন্থিক ওইটারে বলবে কি বেন্থিক শৈবাল এখন ভাইয়া কেমনে মনে রাখবো ভাই আপনি তো প্যাস লাগাই ফেলতেছেন কেমনে মনে রাখবো দেখো এইটা মনে রাখার একটা ছোট্ট টেকনিক দিয়ে দিই কারণ অ্যাডমিশন টেস্টের টেকনিক লাগবে দেখো আমি আমাদের একাডেমিক ক্লাসে এসব টেকনিক পড়াই না আমি একাডেমিক ক্লাসে একদম বেসিক পড়াই টেকনিক পড়াই না কিন্তু অ্যাডমিশনে পড়াইতে হয় কারণ অ্যাডমিশন অনেক পড়া অ্যাডমিশন মনে রাখতে হবে বুঝে রাখতে হবে মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তো বেন্তিক শৈবালে মনে রাখার টেকনিক মনে রাখো বেজি 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 বেন্থিক জলাশয় বেন্থিক জলাশয় বেন্থিক জলাশয় এই বেন্থিক থেকে মনে রাখবে বে আর জলাশয় আবদ্ধ দিয়ে মনে রাখবে জি বেজি বেজি দিয়ে আমরা মনে রাখবো বেন্তিক শৈবাল বেজি ঠিক আছে আচ্ছা এখন পাথরের গায়ে লিথ ফাইট কেমনে মনে রাখবো দেখো পাথরের মধ্যে থ আছে লিথ ফাইটের মধ্যে থ আছে অন্য কোনো শৈবালের নামের মধ্যে থ পাবা না ঠিক আছে এইখানে পাবা থ পাথরের থ লিথ ফাইটের থ ফাইটো পালাঙ্গুলো দেখো থ নাই আর বেন্থিক জলাশয় জলাশয় বে বে জি বে জি জলাশয় বে আচ্ছা এখন দেখো শৈবালগুলো না খুবই দুষ্টু প্রকৃতির হয় দুষ্টু প্রকৃতির কেন বলতেছে জানো এরা মাঝে মাঝে করে কি জানো অন্য একটা জীবের টিসুর ভিতরে ঢুকে যায় অন্য একটা জীবের টিসুর ভিতরে ঢুকে যায় হাইড্রা পড়ছো না বাবারা হাইড্রা পড়ছিস না বাবারা তোরা হাইড্রার ভেতরে মনে আছে ক্লোরোহাইড্রা ভিরিডিসিমা ক্লোরোহাইড্রা ভিরিডিসিমা জু ক্লোরেলা জু ক্লোরেলা এক শৈবাল ক্লোরোহাইড্রা ভিরিডিসিমার ভিতরে ঢুকে যায় তারপরে ঢুকিয়া একটা সিম্বায়োটিক রিলেশন তৈরি করে যেটাকে আমরা মিথ জীবিতা বলি তাহলে ক্লোরোহাইড্রা ভিরিডিসিমা এটা হচ্ছে শৈবাল এই হাইড্রার নাম তার ভিতরে তার ভিতরে হচ্ছে সবুজ শৈবাল শৈবালটার নাম কি জু ক্লোরেলা জু ক্লোরেলা তাহলে এই শৈবালটা অন্য একটা জীবের ভেতরে বসবাস করতেছে এই শৈবালটা অন্য একটা জীবের ভেতরে বসে বসবাস করতেছে তাই না তাহলে ভেতরে মানে এন্ডো তাহলে দেখো অন্য প্রাণীর ভেতরে অন্য প্রাণীর ভেতরে অন্য জীবের প্রাণী না লিখে জীবের অন্য জীবের ভেতরে যদি অবস্থান করে তখন এটারে বলবো আমরা অ্যান্ডো ফাইট অ্যান্ডো অ্যান্ডো অ্যান্ডোডাম অ্যাপিডাম অ্যান্ডোডাম অ্যান্ডোডাম আমরা কি বলি গ্যাস্টোডাম বলি হাইডার হাইডার গ্যাস্টোডাম অ্যান্ডোডামও বলা হয় অ্যান্ডো এখানে ডাম বলবো না বলবো ফাইট অ্যান্ড্রো ফাইট যেখানেই উদ্ভিদ এখানেই ফাইট এই অ্যান্ডো দিয়ে মনে রাখবো অ্যান্ডো মানে ভিতরে অ্যান্ডো মানে ভেতরে ঠিক আছে আচ্ছা এরা অন্য একটা জীবের ভেতরে ঢুকেও শান্তি পায় না এরা বলবে দুটো ভিতরে ঢুকলে হবে না আমি অন্যের গায়ের উপরে জন্মাবো সে নিজের শৈবাল আরেক শৈবালের গায়ের উপরে যায় জন্মায় নিজের শৈবাল হয়ে আরেক শৈবালের গায়ে জন্মায় তাহলে অন্য শৈবালের গায়ে যদি জন্মায় অন্য শৈবালের দেহে অন্য শৈবালের অন্য শৈবালের দেহে যদি এরা জন্মায় এই দেখো ছোট কত ছোট 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 দেখো শৈবাল কত ছোট ছোট শৈবাল তখন এদের কি কি বলে অনিকেত প্রান্তরের গানের কথা মনে আসো আমি এটা অনিকেত প্রান্তরের গানের কথা মনে রাখতাম ঠিক আছে সময়কে অ্যাপিটাফ ভেবে হাঁটু গেড়ে বসে মনে আছে অ্যাপিটাফ 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 সময়কে অ্যাপিটাফ ভেবে তাই না তাহলে এখানে অ্যাপিটাফ থেকে মনে রাখবো অ্যাপি ফাইট কি মনে রাখবো অ্যাপি ফাইট অ্যাপি ফাইট অ্যাপিটাফ রে অ্যাপি ফাইট বানায় দাও সময়কে অ্যাপিটাফ ভেবে ঠিক আছে এখানেই স্মরণীর লেখানেই নাম কোর শহীদ সারকে ঠিক আছে এই অ্যাপি তাহলে ওই শৈবাল যদি আবার আরেকটা শৈবালের গায়ে জন্মায় নিজের শৈবাল আবার আরেকজনের গায়ে জন্মাইছে 
উপরে গায়ের বাইরে তখন অ্যাপিফাইট তখন মনে রাখবো কি তখন মনে রাখবো অ্যাপিফাইট ঠিক আছে এ পর্যন্ত মনে থাকবো আমার কথা আচ্ছা এবার দেখো এখন তুমি শৈবাল নিয়ে গবেষণা করবা শৈবাল নিয়ে স্টাডি করবা ঠিক আছে শৈবাল নিয়ে গবেষণা শৈবাল নিয়ে স্টাডি করাকে বলা হয় শৈবাল নিয়ে স্টাডি শৈবাল নিয়ে শৈবাল নিয়ে স্টাডি তুমি গবেষণা করবা তোমার ইচ্ছা হয়েছে শৈবাল নিয়ে তোমার গবেষণা করতে শৈবাল নিয়ে স্টাডি করবা শৈবাল নিয়ে গবেষণা করবা তখন এটাকে বলা হবে ফাইকোলজি তখন এটাকে বলা হবে ফাইকোলজি আরেকটা নাম জেনে রাখো ভাই আরেকটা নাম জেনে রাখো শৈবালকে ইংলিশে বলা হয় অ্যালগি শৈবালকে ইংলিশে কি বলে সবাই কমেন্টে লেখো শৈবালকে ইংলিশে বলা হয় অ্যালগি ই এ এল জি এ ই এই জন্যে শৈবাল বিদ্যাকে অ্যালগোলজিও বলা হয় এই জন্যে শৈবাল বিদ্যাকে অ্যালগোলজিও বলা হয় এ এল জি ও এল ও জি ওয়াই তাহলে দুটো নাম অ্যালজিওলজি অ্যালজিওলজি ফাইকোলজি অ্যালজিওলজি ফাইকোলজি দুটো বাট ফাইকোলজিটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ফাইকোলজিটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ এখন দেখো চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে চ্যাপ্টারের নাম শৈবাল আর সত্রাক তাহলে সত্রাকটাও আছে সত্রাকটাও একটু শিখে ফেলাই ঠিক আছে যদি হয় সে ছত্রাক ছত্রাক নিয়ে স্টাডি বলতে পারবা সেটা কি ছত্রাক নিয়ে স্টাডি কেউ কি বলতে পারবা সেটা কি সেটা হচ্ছে মাইকোলজি সেটা হচ্ছে মাইকোলজি ফাইকোলজি মাইকোলজি ফাইকো মাইকো এখন প্যাস লেগে যায় ভাই ভাই প্যাস লেগে যায় এখন আমি কি করব এবং এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসে পরীক্ষায় আসে কেমনে প্যাস দূর করব প্যাস দূর করব কেমনে কে ভাই বলেন প্যাস দূর করার জন্য একটা আবার একটা ছন্দ আবার একটা ছন্দ দিলে কিন্তু মন্দ হয় না সেটা কি সেটা হচ্ছে খুবই কমন ছন্দের অনেকে ইউজ করে মাসির ফাঁসি মাসি এটা মাসির গলার মধ্যে দূরে দিতে পারে ফাঁসি ঠিক আছে মাসির ফাঁসি তো মাসির ফেঁসে থেকে মনে রাখবা ম থেকে মনে রাখবা ম থেকে মনে রাখবা মাইকো মাইকো আর ছ থেকে মনে রাখবা ছত্রাক ছ থেকে মনে রাখবা ছত্রাক মাছি মাছি দিয়ে মনে রাখবা মাইকো ছত্রাক আর ফাঁসি দিয়ে মনে রাখবা ফাইকো ফাইকো আর স দিয়ে মনে রাখবা শৈবাল স দিয়ে মনে রাখবা শৈবাল তাহলে মাছির ফাঁসি আর ভুল হবে না আর ভুল হবে না এই দুটোর মধ্যে প্যাস লাগে যায় মাইকো মাইকো ফাই মাইকোলজি সাই আর ফাইকোলজি মাছির ফাঁসি মা সি মাইকো ছত্রাক ফাঁসি ফাইকোলজি শৈবাল ফাইকোলজি শৈবাল ক্লিয়ার 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 কথা ক্লিয়ার না ভেজাল আছে এই পুরো পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত তিরিশ হাজার প্রজাতির ছত্রাক সরি শৈবাল পাওয়া গেছে কত প্রজাতি পাওয়া গেছে তিরিশ হাজার প্রজাতির শৈবাল এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে পুরো পৃথিবীতে পুরো পৃথিবীতে কত প্রজাতির শৈবাল পাওয়া গেছে পুরো পৃথিবীতে তিরিশ হাজার প্রজাতির শৈবাল এখনো পর্যন্ত পাওয়া গেছে তাইলে আমরা জানলাম ঠিক আছে তাইলে আমরা একটু রিকেপ করি পুরো পৃথিবীতে শৈবাল পাওয়া গেছে তিরিশ হাজার প্রজাতির শৈবাল নিয়ে বিদ্যারে বলা হয় অ্যালগোলজি শৈবাল বিদ্যারে অ্যালগোলজি বলা হয় শৈবাল মানে হচ্ছে অ্যালগি আবার শৈবাল নিয়ে স্টাডি করাকে ফাইকোলজিও নামে ডাকা হয় ছত্রাক নিয়ে স্টাডি করাকে মাইকোলজি নামে ডাকা হয় আমাজানসি পাথরের গায়ে হইলে থ লিথোফাইট তারপরে পানিতে ভাসমান থাকলে ফাইটো প্লাঙ্কটন পানির নিচে থাকলে জলাশয় বেজি বেন্থিক জলাশয় বেন্থিক শৈবাল অন্য উদ্ভিদের অন্য জীবের ভিতরে হইলে অ্যান্ডোফাইট বা অন্য একটা শৈবালের বাইরে হইলে অ্যাপিফাইট ডান ক্লিয়ার এই পর্যন্ত এ পর্যন্ত যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ এখন আসেন এই যে আমরা দেখতে পারতেছি শৈবাল এইগুলো আছে শৈবাল তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি শৈবাল সবুজ শৈবাল সবুজ হইতে পারে এবং দেখেন শৈবাল কেন সবুজ হয়েছে শৈবাল সবুজ হয়েছে কারণ তার ভিতরে ক্লোরোপ্লাস্ট আছে তাহলে শৈবাল ক্লোরোপ্লাস্ট যুক্ত শৈবালের ভিতরে কি আছে ক্লোরোপ্লাস্ট আছে শৈবালের ভিতরে কি আছে ক্লোরোপ্লাস্ট আছে ঠিক আছে শৈবালে ক্লোরোপ্লাস্টের পাশাপাশি পাইরিনোয়েড স্টার্চ আর রেড আইস পটো দেখা যায় এগুলো আমরা পরে বলবো এগুলো নিয়ে আমরা পরে কথাবার্তা বলবো আবার দেখেন শৈবালে আবার একটা কি আছে দেখেন শৈবালে এই দেখেন ফ্লাজেলার মতো আছে শৈবালে কি আছে ফ্লাজেল আছে এটা হচ্ছে ক্ল্যামাইডোমোনাস নামক শৈবাল তার ফ্লাজেল আছে তারপরে এরা চলাচল করতে পারে এরা জীবের মতো চলাচল করতে পারে ঠিক আছে প্রাণীর মতো এরা চলাচল করতে পারে বুঝছেন কি বলছি তাহলে এটা জাস্ট একটু মনে রাখেন এখন আমরা আমরা এক টান দিয়ে শৈবালের বৈশিষ্ট্যগুলো শিখব আমরা এক টান দিয়ে কি শিখব শৈবালের বৈশিষ্ট্য শিখব শৈবালের বৈশিষ্ট্য আমরা কমনলি কয়েকটা বৈশিষ্ট্য শিখার চেষ্টা করব আমাদের বেসিক কমন সেন্স কাজে লাগায় আর শৈবালের বৈশিষ্ট্য শিখতে যা 
দন্তা শ তালিবাস্য মানে স স এই উচ্চারণটা মনে রাখবেন ভালো করে শৈবালের বৈশিষ্ট্য শিখতে যায় সরা ভালো করে মনে রাখবেন কি মনে রাখবেন স স বারবার আসবে যেমন যেমন প্রথমেই আমরা কি আনবো প্রথমেই আনবো শালক সংশ্লেষণকারী এই ক্লারো প্লাস্ট আছে তাহলে কি শালক সংশোধন করতে পারবে কি পারবে না মুখস্থ করবেন না মুখস্থ করবেন না এমনি মনে হয়ে যাবে শালক সংশ্লেষণকারী কেন শালক সংশ্লেষণকারী কারণ তার মধ্যে ক্লোরো প্লাস্ট আছে যেহেতু তার মধ্যে ক্লোরো প্লাস্ট আছে সে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারবে সে শালক সংশ্লেষণকারী ঠিক আছে এই কারণে কিন্তু সে সবুজ হয়েছে আচ্ছা যেহেতু সে শালক সংশ্লেষণকারী তাহলে সে সবুজই সে সবুজই সে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে এই সে সবুজই রাইট আচ্ছা তার মধ্যে আমরা ক্লোরো প্লাস্ট দেখতে পারতেছি তাহলে এটারে কি আমি আদিকোষি বলবো আদিকোষি বলবো বলবো না এর ভিতরে মাইটোকন্ড্রিয়াও আছে এর ভিতরে রাইবোজমও আছে এর ভিতরে সবই আছে যা থাকা দরকার সবই আছে তাহলে সে কি আদিকেন্দ্রিক না সুকেন্দ্রিক বাচ্চারা আদিকেন্দ্রিক না সুকেন্দ্রিক বলো অবশ্যই সুকেন্দ্রিক তাহলে আরেকটা স সুকেন্দ্রিক আরেকটা স সুকেন্দ্রিক আরেকটা স দিয়ে মনে রাখবেন সুকেন্দ্রিক আচ্ছা তার দেহকে মূল কাণ্ড পাতায় ভাগ করা যাইতেছে বলেন তার দেহকে কি মূল কাণ্ড পাতায় ভাগ করতে পারি আমি এর দেহকে মূল কাণ্ড পাতা কিছুতেই ভাগ করা যায় না তাই না আমরা মনে আছে পড়ছিলাম ডাইফাইডা ইউরিফাইডা পড়ার সময় এরা থ্যালোয়েট প্রকৃতির এরা কি প্রকৃতির থ্যালা থ্যালোফাইটা বলা হয় এদেরকে থ্যালোফাইটা কেন করা হয় মূল কাণ্ড পাতায় ভাগ করা যায় না আর থ্যালোফাইটাকে বাংলায় কি বলে কি বলে বাংলায় সমাঙ্গ দেহি সমাঙ্গ দেহি এরা কি এরা সমাঙ্গ দেহি এই কথাটা একটু ভাগ করি সম অঙ্গ দেহি সমাঙ্গ সম অঙ্গ মানে পুরো দেহটা মিলেই একটা অঙ্গ আর কোনো অঙ্গ নাই সবগুলা অঙ্গই সমান মানে পুরো দেহটা মিলেই একটা অঙ্গ সমাঙ্গ দেহি এরা কি এরা হচ্ছে ফ্যালোফাইটা বা এরা সমাঙ্গ দেহি আচ্ছা যেহেতু এদের সমাঙ্গ দেহি এখানে এদের সাথে একটা জিনিস আমরা শিখে নিব যেহেতু এদের দেহের মধ্যে মূল কাণ্ড পাতা নাই এবং যেহেতু এরা এদের কি ভাস্কুলার বান্ডেল থাকার কোনো কথা আছে আমরা কি মশে ভাস্কুলার সিস্টেম পাইছিলাম মশে পরিবহন তন্ত্র পাইছিলাম পাই নাই আমরা ফানে পাইছিলাম মনে আছে শৈবাল সত্রাক মশ ফার্ন নগ্ন বীজি আবৃত বীজি সব থেকে নিম্ন শ্রেণীকে শৈবাল তাহলে সে অ্যাভাস্কুলার সে অ্যাভাস্কুলার এর জাইলেম ফ্লোয়েম নাই এরা লিখলাম না থ্যালোফাইডার সাথে মনে রাখো এর জাইলেম ফ্লোয়েম নাই এর জাইলেম ফ্লোয়েম নাই এর পরিবহন তন্ত্র নাই অর্থাৎ সে অ্যাভাস্কুলার সে অ্যাভাস্কুলার এরপরে পাঁচ নম্বর পয়েন্ট এখানেই লিখে ফেলি আমরা তারপরে মনে রাখবো দেখো এদের এরা তো উদ্ভিদ টাইপের এরা উদ্ভিদ টাইপের না যেহেতু ক্লোরোপ্লাস্ট আছে তাহলে উদ্ভিদ হইতে গেলে কোষ পাচির থাকতে হবে থাকতে হবে কিনা বলেন উদ্ভিদ হইতে গেলে কি উদ্ভিদ হইতে গেলে অবশ্যই কোষ পাচির থাকতে হবে আর কোষ পাচির কি দিয়ে তৈরি হয় কি দিয়ে তৈরি হয় ডাইফাইটাও কি সমাঙ্গ দেহি এক কথায় বলতে গেলে সমাঙ্গ দেহি কিন্তু কিছু কিছু ডাইফাইটা আছে তারা মূল কাণ্ড পাতায় ভাগ করতে পারি আমরা যেমন মস ঠিক আছে তো যেটাই বলতেছিলাম যে এরা অবশ্যই কোষ পাচির আছে তাহলে কোষ পাচির সেলুলোজ নির্মিত সেলুলোজ কোষ পাচির সেলুলোজ কোষ প্রাচীর কোষ প্রাচীর তাহলে এদের কোষ পাচির কি নির্মিত সেলুলোজ মৃত আরেকটা দন্তাস্য সরো আরও দন্তাস্য আসবে তারপরে দেখো দন্তাস্য বা তালিবাস্য এখন দেখো উদ্ভিদের সঞ্চিত খাদ্য কি উদ্ভিদের সঞ্চিত খাদ্য কি প্রাণী হইলে সঞ্চিত খাদ্য হচ্ছে গ্লাইকোজেন উদ্ভিদ হইলে সঞ্চিত খাদ্য কমন লিকি স্টার্চ কমন হচ্ছে স্টার্চ বা গ্লাইকোজেনও হইতে পারে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এদের গ্লাইকোজেনও হয় বাট কমন শৈবালের সঞ্চিত খাদ্য হচ্ছে স্টার্চ কমন শৈবালের সঞ্চিত খাদ্য কি স্টার্চ তাহলে সঞ্চিত খাদ্য স্টার্চ সঞ্চিত খাদ্য স্টার্চ তাহলে শর্করা আমি ডাইরেক্ট শর্করা লিখি শর্করা সঞ্চিত খাদ্য শর্করা সঞ্চিত খাদ্য স্টার্চ থাকতে পারে গ্লাইকোজেনও থাকতে পারে শর্করা হচ্ছে সঞ্চিত খাদ্য আচ্ছা এরপরে এরপরে দেখো মনে আছে স্পোর তৈরি করার মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে এরাও স্পোর তৈরি করবে কারণ নিম্ন শ্রেণীর তাহলে এদের স্পোরাঞ্জিয়া তৈরি হয় এদের কি তৈরি হয় স্পোরাঞ্জিয়াম তৈরি হয় যে স্পোরাঞ্জিয়াম থেকে স্পোর পাওয়া যায় যেটা কিনা আমরা টেইডোফাইডের ক্ষেত্রে দেখছিলাম তাহলে এদেরও স্পোরাঞ্জিয়াম হবে টেইডোফাইডেরও স্পোরাঞ্জিয়াম ছিল বাট এদের স্পোরাঞ্জিয়ামটা এক কুশি তাহলে এদেরও স্পোরাঞ্জিয়াম থাকবে এদেরও স্পোরাঞ্জিয়াম থাকবে কিন্তু সেটা এক কুশি এটাই হচ্ছে পার্থক্য এক কুশি আচ্ছা আচ্ছা এদের হ্যাপ্লয়েড অবস্থাও থাকবে ডিপ্লয়েড অবস্থাও থাকবে হ্যাপ্লয়েড ডিপ্লয়েড ঘুরে ঘুরে আসলে সেটাকে আমরা কি বলি 
হ্যাপ্লয়েড ডিপ্লয়েড ঘুরে ঘুরে আসলে সেটাকে আমরা কি বলি বাবা কি বলি মনে আছে জেনারেশন অল্টারনেশন জনুক্রম এবং সেটা এখানে সুস্পষ্টভাবে দেখা যাবে সুস্পষ্টভাবে কি দেখা যাবে জনুক্রম দেখা যাবে তাহলে কি বলবো সুস্পষ্ট জনুক্রম ঠিক আছে কি বলবো সুস্পষ্ট জনুক্রম সুস্পষ্ট জনুক্রম সুস্পষ্ট জনুক্রম দেখা যাবে এখন এ ধরো হ্যাপ্লয়েড ডিপ্লয়েড ঘুরে ঘুরে আসবে এখন দেখেন দন্তাস্য আবার দেখি আমরা মিলাই শালক সংশ্লেষণকারী সবুজি সুকেন্দ্রিক সমাঙ্গদেহী সেলুলোজ নির্মিত কোষপাচির শর্করা সঞ্চিত খাদ্য শর্করা সঞ্চিত খাদ্য স্পোরাঞ্জিয়াম সুকেন সুস্পষ্ট জনুক্রম দন্তাস্য তাহলে যেখানেই দন্তাস্য দেখিব যেখানেই দন্তাস্য দেখিব মিলানোর চেষ্টা করিব আর একটা কথা মনে রাখবেন শৈবালের মধ্যেও আছে দন্তাস্য বা তালিবাস্য তাহলে শৈবালের বৈশিষ্ট্য স দিয়েই হবে শৈবালের বৈশিষ্ট্য স দিয়েই হবে কি মজা লাগছে মজা লাগছে বায়োলজি কঠিন বায়োলজি কঠিন বায়োলজি কঠিন না বায়োলজি মোটেও কঠিন না ঠিক আছে জলীয় বা আর্দ্র পরিবেশে বন জন্মায় এগুলো আমাদের দরহান নাই আসেন এবার মেন বইয়ে যাই একটু মেন বইটা দেখিয়ে আসি মেন বই থেকে আমরা কি কি শিখিতে পারিলাম দেখেন এইগুলা তেমন হামুরি কোনো কথাবার্তা নাই এগুলোতে আমরা যাব না আমরা এখান থেকে শুরু করব আমরা এখান থেকে দাগানো শুরু করিব দেখেন দেখেন কি বলছে শৈবালরা শেওলা নামে পরিচিত শ শ বাসমান শৈবালকে বলা হয় ফাইটো প্লাঙ্কটন বাসমান সম্পূর্ণ ভাসমান শৈবালকে ফাইটো প্লাঙ্কটন জলাশয়ের পানির নিচে আবদ্ধ হয় বেন্থিক শৈবাল পাথরের গায়ে জন্মায় লিথোফাইট ভিতরে হইলে অ্যান্ডোফাইট উদ্ভিদেরও হইতে পারে প্রাণীরও হইতে পারে অ্যাপিফাইট হিসাবে অন্য শৈবালের গায়ে জন্মায় শৈবাল নিয়ে গবেষণা করাকে বলা হয় ফাইকোলজি গবেষণা করাকে বলা হয় ফাইকোলজি আর শৈবাল বিদ্যাকে অ্যালগোলজিও বলা হয় দুরে নাম কিন্তু ফাইকো অ্যালগো সারা বিশ্বের শৈবাল কত তিন হাজার প্রজাতি তিরিশ হাজার প্রজাতির ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে দেখো সরল প্রকৃতির শালক সংশ্লেষণকারী অ্যাভাসকুলার সমাঙ্গদেহী এক কোষি নিষেকের সঙ্গে জনঙ্গ থাকা অবস্থায় ভ্রূণ গঠিত হয় না এই যে কথাটা একটা এমসিকে অনেকে দিছিল আমাকে একটা এমসিকে অনেকে বলছিল মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার যে ভ্রূণ তৈরি হয় কিনা মনে রাখবা এদের ভ্রূণ তৈরি হচ্ছে না শৈবাল ছত্রাকের ক্ষেত্রে আমি থ্যালোফাইটাদের ক্ষেত্রে ভ্রূণ পাবো না কিন্তু মসের ক্ষেত্রে আবার পাবো আমি ঠিক আছে আচ্ছা আসেন এবার দেখেন এরা ক্রিপ্টোগ্যামিয়া এরা ক্রিপ্টোগ্যামিয়া কারণ এদের ফুল ফল হয় না আগের ক্লাসের পড়া তারা কিনা আমার সাথে ব্রায়োফাইটা পড়ছেন তারা মিলাবেন তারপর এরা থ্যালোফাইটা কারণ এদের দেহকে মূল কাণ্ড পাতায় ভাগ করা যায় না ঠিক আছে এরা ইউক্যারিওটার অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠা রাজ্যের মনে আছে পাঁচ রাজ্য মনেরা প্রতিষ্ঠা ফানজাই প্লান্টি অ্যানেমেলিয়া এরা হচ্ছে প্রতিষ্ঠা রাজ্য বা প্রতিষ্ঠা রাজ্য একই জিনিস মনে আছে কি নাইনটিনে পড়ছিলাম মনেরা প্রতিষ্ঠা ফানজাই প্লান্টি অ্যানমেলিয়া অ্যানমেলিয়াতে তো পরিফ্রেনিডেরিয়া প্লান্ট হেলমেট দিয়ে চলে যাবে তারপরে প্লান্টির মধ্যে হচ্ছে মস ফান নগ্ন বীজ আপিতু বীজি ফানজাই তো আসবেই না ছত্রাক তাহলে থাকলো কে প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার মধ্যেই এরা পড়বে ক্লিয়ার ঠিক আছে এরা লোয়ার ক্রিপ্টোগ্যামাস অনেক লো আসেন বৈশিষ্ট্য দেখেন খালি এই কয়েকটা কথা দাগাবেন শালক সংশ্লেষণকারী দাগান সবুজি দাগান তারপরে সুকেন্দ্রিক দাগান এরা এক কুশি হইতে পারে বহু কুশিও হইতে পারে এদের মূল কাণ্ড পাতা হয় না অর্থাৎ এরা সমাঙ্গদেহী এরা সমাঙ্গদেহী মূল কাণ্ড পাতা হয় না বাস্কুলার টিসু নাই আচ্ছা এদের জনাঙ্গে কোনো বন্ধা কোষের আবরণী থাকে না এটা আমি সামনে আবার আসবো এটা আমি আবার আসবো স্পোরাঞ্জিয়া হয় এবং এক কুশি স্পোরাঞ্জিয়া হয় এবং এক কুশি কোনো ভ্রূণ হয় না তারপরে সেলুলোজ নির্মিত কোষ প্রাচীর তারপরে জননটা একটু বাদ থাক এই লাইনটা বাদ থাক এই লাইনটা পরে জননটা বাদ থাকবে এটা পরে এটা পরে পড়াবো এটা পরে পড়াবো এটা পরে পড়াবো তারপরে সঞ্চিত খাদ্য শর্করা সঞ্চিত খাদ্য শর্করা সাইনো ব্যাকটেরিয়া তো এখনই যাবো না কারণ সাইনো ব্যাকটেরিয়া শৈবালের অন্তর্ভুক্ত হয় না আর্দ্র জলীয় পরিবেশে জন্মায় এটা তোমরা বাচ্চা বাচ্চা জানে সুস্পষ্ট জনুক্রম দেখা যায় সুস্পষ্ট জনুক্রম দেখা যায় দেখেন মিলে আমি যেগুলো বলছি মেলে মেলে কি না বলেন বাচ্চা লোক বাচ্চারা মিলে ওকে সাত নম্বর পয়েন্টটা বাদ রাখলাম আইসো গ্যামাস অ্যান্ড আইসো গ্যামাস উ গ্যামাস উ গ্যামাসটা কিন্তু আমরা চিনি উ গ্যামাসটা কিন্তু চিনি উ গ্যামাস মানে কি সচল শুক্রাণু নিশ্চল ডিম্বাণু আইসো গ্যামাস অ্যান্ড আইসো গ্যামাস এগুলো আমি বলবো একটু ওয়েট একটু ওয়েট গেল এইবার দেখেন কঠিন জিনিস চলে আসছে উমা গোমা ভয় পাইছি উমা গো ভয় পাইছি গো এই দেখেন কঠিন কঠিন জিনিস এই দেখেন কঠিন কঠিন জিনিস আচ্ছা চলেন আমরা একটু মজা করি আমরা একটু মজা করি একটু মজা করি মজা বলতে কি একটু দেখি কোনটা কি শৈবাল একটু দেখি হ্যাঁ কঠিন ভয় পাওয়ার কিছু নাই আমি আপনাদের সাথে একটু মজা করব মজা বলতে একটু দেখাবো চিত্রগুলো একটু দেখাবো 
ঠিক আছে ইন্টারনেট থেকে কালেক্ট করে আপনাদের জন্য আনছি আমি একটু দেখেন একটু দেখেন একটু দেখেন শৈবালগুলো একটু খেয়াল করেন এই শৈবালটার নাম হচ্ছে ক্ল্যামাইডোমোনাস এই শৈবালটার নাম কি এই শৈবালটার নাম হচ্ছে ক্ল্যামাইডোমোনাস ক্ল্যামাইডোমোনাস এরা এক কোষি এরা একটাই কোষ আমার এই যে একটা চিত্র আঁকানো ছিল মনে আছে ওই যে সবুজ পাইরিনয়েড ওলা মনে আছে এরকম দুটো শিঙ্গলটা ছিল যে শিং ছিল এরকম শিং শিং ওই শিঙ্গলা যে ছিল সবুজ সবুজ এটাই হচ্ছে সেই ক্ল্যামিডোমোনাস এটাই হচ্ছে কি ক্ল্যামিডোমোনাস এটাই হচ্ছে কি ক্ল্যামিডোমোনাস ক্ল্যামিডোমোনাস সবাই একটা কথা মনে রাখবেন আপনারা ইয়েতে পড়ছেন কিনা জানি না কোষ বিভাজন চ্যাপ্টারে এই ক্ল্যামাইডোমোনাস নামক শৈবালরা মাইটোসিস পদ্ধতিতে সংখ্যা বৃদ্ধি করে নর্মালি কিন্তু সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে মিওসিস ক্ল্যামাইডোমোনাস মাইটোসিস পদ্ধতিতে সংখ্যা বৃদ্ধি করে ঠিক আছে ওকে বুঝছি ওকে তারপরে তারপরে হচ্ছে ক্লোরা নামক শৈবাল এরা হচ্ছে কি ক্লোরা নামক শৈবাল এই ক্লোরা নামক শৈবাল এটা সবুজ এরা হচ্ছে সবুজ তারপরে ভলবক্স এটাও গোলাকার গোলাকার ভলবক্স তারপর দেখো চিটোফোরা চিটোফোরা দেখেন একটু শাখা পোশাকা যুক্ত স্যারগাসাম এর নাম হচ্ছে কি এর নাম হচ্ছে স্যারগাসাম এদের মূল কাণ্ড পাতার মতো আছে এটা একটু ব্যতিক্রম আর এদের চারা এরা হচ্ছে চারা এর নাম কি এর নাম হচ্ছে চারা এদের দেহের মধ্যে পর্ব পর্ব মধ্যে তৈরি হয় ঠিক আছে বিভিন্ন রকমের আকৃতি বিভিন্ন রকম এক আচ্ছা আমি কি সুস্পষ্ট জনক্রম পড়াইছি সুস্পষ্ট জনক্রম অনুপস্থিত সুস্পষ্ট জনক্রম অনুপস্থিত অনুপস্থিত কথা অ্যাড করেন এটা আমি ভুলে গেছিলাম সুস্পষ্ট জনক্রম অনুপস্থিত সুস্পষ্ট জনক্রম অনুপস্থিত এটা আমি ভুল বলছি একটু এদের সুস্পষ্ট জনক্রম দেখা যায় না আমি যদি যাই বলে থাকি তাহলে ভুল বলছি যায় না কেন যায় না আমি লাস্টে প্রমাণ দিব এটা একটু কারেকশন করেন কারেকশন 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 এদের সুস্পষ্ট জনক্রম দেখা যায় না সুস্পষ্ট জনক্রম দেখা যায় না অনুপস্থিত কেন অনুপস্থিত লাস্টে আমি প্রমাণ দেবো এটা আমি ভুল বলে ফেলছি ক্ষমা হয়ে গেছে ভুল করে দেন আমার ক্ষমা হয়ে গেছে ভুল করে দেন ঠিক আছে আমার ক্ষমা হয়ে গেছে ভুল করে দেন ঠিক আছে এটা একটু মিস্টেক বাই মিস্টেক বলে ফেলছি কেন লাস্টে আমি প্রমাণ দেখাবো কেন সুস্পষ্ট ধনুক নাই আমি লাস্টে দেখাবো আমি যদি বলে থাকি ওটা ভুল বলছি ঠিক আছে উত্তেজনার ঠেলায় ভুল বলিয়া ফেলাছি আচ্ছা দেখেন তাহলে ক্লোরেলা নামক শৈবাল এটা সবুজ ক্লোরেলা নামক শৈবাল এটা সবুজ ক্লোরেলা নামক শৈবাল এটা কি সবুজ ঠিক আছে আচ্ছা সারা চারা 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 নামক শৈবালটা কি এর দেহকে পর্ব পর্ব মধ্যে ভাগ করা যায় দেখো এখানে মূলের মতো আছে আমি একটু আগে পড়েছি মূল কাণ্ড নাই এরা দেখো এরা একটু উন্নত শ্রেণীর শৈবাল এরা একটু উন্নত শ্রেণীর শৈবাল ঠিক আছে এদের দেহে কা পর্ব পর্ব মধ্যে ভাগ করা যায় এদের দেহে কি পর্ব পর্ব মধ্য পর্ব কি পর্ব মনে আছে বাঁশ গাছে যেরকম গীত থাকে না গীত এগুলো আছে পর্ব ঠিক আছে এগুলো ভাগ করা যায় তারপর দেখো সারগাজাম এটা বিশেষ প্রকৃতির শৈবাল এদেরকে মূল কাণ্ড পাতায় ভাগ করা যায় কিন্তু এ সিটোফোরা এটা নাম হচ্ছে সিটোফোরা সিটোফোরা যেটা আছে এটা বহু কোষি কিন্তু অনেক সুতার মতো তৈরি হয় বহু কোষি অনেক সুতার মতো তৈরি হয় শাখা পোশাক হয় আর এটা হচ্ছে উলোথ্রিক্স বা ইউলোথ্রিক্স এটাও ফিলামেন্টের মতো ফিলামেন্ট এটা হচ্ছে ফিলামেন্টাস শৈবাল ফিলামেন্ট মানে কি ফিলামেন্ট মানে হচ্ছে সুতা সুতার মতো এরাও ফিলামেন্ট এরাও ফিলামেন্ট বা দুই ফিলামেন্টের মধ্যে পার্থক্য আছে দুই ফিলামেন্টের মধ্যে পার্থক্য কি দুই ফিলামেন্টের পার্থক্য মধ্যে এইটার ফিলামেন্ট কোনো শাখা নাই এটাও ফিলামেন্ট শাখা আছে তারপরে দেখেন এটা হচ্ছে ভলবক্স গোল নিশ্চল গোল আর এটা হচ্ছে ক্লামেডোমোনাস এটাও এক কোষি এটাও এক কোষি এটাও এক কোষি এটাও এক কোষি কিন্তু এরা আবার চলাচল করতে পারে ওরা কি করতে পারে ওরা হচ্ছে চলাচল করতে পারে ওকে ডান মোটামুটি এইগুলা এখন এখন আমাদের এইগুলো যদি আমরা বুঝে থাকি এইগুলো যদি আমরা বুঝে থাকি তাহলে আমরা এখন কি করব একটু সবগুলা সবগুলো শেখার চেষ্টা করব এই জায়গাতে অনেকে ভয় পাওয়া যায় এখন যেটা আমি দেখাতে চাইতেছি এটাতে অনেকে ভয় পায় আমি আপনাদের ছন্দ দিয়া সহজ করাই দিব ঠিক আছে আমি কিন্তু নর্মালি ছন্দ মন্দ এগুলো পড়াই না ছন্দ মন্দ এগুলো পড়াই না কিন্তু আপনাদেরকে শেখানোর জন্য অ্যাডমিশন ক্লাস ভাই অ্যাডমিশন ক্লাসে একটু টেকনিক লাগবে তাহলে আমরা শৈবালের গঠন পড়তে যাচ্ছি আমরা কি যে পড়তে যাচ্ছি শৈবালের গঠন শুরু করা যাক শৈবালের গঠন আমি যতটুকু বলতেছি এতটুকু পড়লেই চলবে কারণ এইগুলোই পরীক্ষায় বেশি আসে এগুলোই পরীক্ষায় বেশি আসে আহারে যদি শৈবালে চলাচল দেখতে পাতাম সে দেখাবো না তোমাদের শৈবালে চলাচল দেখাবো আমি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখাবো আজকে না আরেকদিন দেখাবো দেখো প্রথমে প্রথমে এক কোষি এক কোষি এই শৈবালটা এক কোষি হবে এক কোষি হবে এবং সচল হবে এক কোষি হবে এবং সচল হবে তারপরে কি এক কোষি হবে সচল হবে মানে কি ওই যে ফ্লাজলার মতো থাকবে এরকম এক কোষি এরকম ফ্লাজলার মতো থাকবে ঠিক আছে তো এটা মনে রাখার টেকনিক মনে রাখেন এটা মনে রাখার টেকনিক শিখে রাখেন ইউক্লিড এই বাচ্চ
বাচ্চা কালে ইউক্লিডের নাম করছো না নাম শুনছো না বিখ্যাত গণিতবিদ এর নাম শুনছেন না বিখ্যাত গণিতবিদ ইউক্লিড ইউক্লিডের ম্যাথ তাহলে দেখেন কি মনে রাখবেন ইউক্লিড দিয়ে মনে রাখবেন ইউক্লিড দিয়ে মনে রাখবেন ইউক্লিড দিয়ে মনে রাখবেন ইউগ্লেনা ইউক্লিড দিয়ে ইউ দিয়ে মনে রাখবেন ইউগ্লেনা 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 ঠিক আছে আর ক্লিড দিয়ে মনে রাখবেন ক্ল্যামাইডোমোনাস ক্লিড দিয়ে মনে রাখবেন ওই সেই ক্ল্যামাইডোমোনাস ক্ল্যামাইডোমোনাস एककुशी ओके एक कुशी सचल एक कुशी सचल एरा कि एक कुशी सचल अच्छा मैथ तक अच्छा एबारसें एबारे एक कुशी निश्चल एबार देखो हमें एक कुशी एक कुशी कंतु निश्चल एक कुशी कंतु निश्चल आगे पड़ते एक कुशी सचल आगे पड़ती एक कुशी सचल एबार पड़ते एक कुशी निश्चल ठीक है एट मन रखें टेक्निक हम ग्लोबाल क्लैमेट एट मन रखा टेक्निक शिखे रखें ग्लोबल क्लाइमेट ग्लोबल क्लाइमेट ग्लोबल क्लाइमेट ग्लोबल क्लाइमेट बढ़ाने का उन्हें ग्लोबल क्लाइमेट चेंजर का उन्हें तापमात्रा बढ़ेगा से तापमात्रा बढ़ाने का उन्हें मनुष्य घर तक बढ़ाई तो पड़ता सना तापमात्रा बढ़ाने का उन्हें मनुष्य घर तक बढ़ाई तो पड़ता सना घर में मुद्दे निश्चल हो টেম্পারেচার বেড়ে গেছে টেম্পারেচার বাড়লে মানুষ ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে বাইরে যেতে পারবে না মানুষ কি হয়ে যাবে নিশ্চল হয়ে যাবে যে যার নিজের ঘরের মধ্যে বসে থাকবে যে যার কি নিজের ঘরের মধ্যে মনে থাকবে দেখো তো এটা মনে রাখার টেকনিক হচ্ছে গ্লিও ক্যাপসা প্রথমটার নাম হচ্ছে গ্লিও ক্যাপসা গ্লোবাল থেকে মনে রাখবেন গ্লিও ক্যাপসা নামক শৈবাল গ্লিও 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 সি এ পি এস এ গ্লিও ক্যাপসা ग्लोबल थे मैं रखबें ग्लिओ कैपसा और क्लैमेट थे मैं रखबें क्लैमेट थे मैं रखबें क्लोरेला क्लैमेट थे मैं रखबें कि क्लोरेला सी एस एल सी एस एलओ क्लोरेला क्लोरेला क्लोरेलार साथ ही अपने बोलेक्ट एक्साम्पल आपने बोलेक्ट एक्साम्पल आश्चल मध्य से क्लोरो कक्कम क्लोरो कक्कम क्लोरो कक्कम क्लोरो सीओ कक्क सीइू एस क्लोरो कक्कस क्लोरो कक्कम दूर ही बोला जाए क्लोरो कक्कस क्लोरो कक्कम कक्कम अपना बो कक्कम दस ये क्लैमेट थे मैं रखबो क्लोरला क्लोरो कक्कम एगल हम एक कुशी निश्चल एगल हे कि एक कुशी निश्चल एगल हे कि एक कुशी निश्चल भाई हम नेमोनिक्स ठीक ही मन थे क्योंकि किस मन रखते हैं भाई एटुक तो मन रखते हैं एटुक तो मन रखते हैं तईना एटुक मन रख रख ले कैमना है एटुक तो मन रखते हैं अच्छा एबार आसब एबार आसब सचल कलोनियल এবার আসবো সচল কলোনিয়াল এবার আসবো সচল এবং কলোনিয়াল 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 মানে কি সচল মানে চলাচল করতে পারে তার মানে কি ফ্লাজলা টাইপের কিছুটা থাকবে ফ্লাজলা ছাড়া তো চলাচল করতে পারে না কলোনিয়াল বলে না কলোনি কলোনি হয়ে বসবাস করে কলোনিয়াল মানে কি কলোনিয়াল মানে যারা একসাথে অনেকগুলো বসবাস করবে একসাথে একসাথে অনেকে মিলে বসবাস করবে ঠিক আছে এটাকে বলা হয় কলোনিয়াল তাহলে সচল কলোনিয়াল একসাথে অনেকগুলো মিলে বসবাস করবে তো এটা মনে রাখার টেকনিক কি এটা মনে রাখার টেকনিক হচ্ছে এটা টেকনিক মনে রাখার টেকনিক হচ্ছে তোমার ভলভো নামের একটা বাস আছে শুনছো ভলভো নামের বাস চট্টগ্রামে খুব চলে ভলভো 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 বাসে ভলভো বাসে ক্যাটরিনা যায় ক্যাটরিনার কথা মনে আছে হ্যাঁ ক্যাটরিনার কথা মনে আছে ভলভো বাসে ক্যাটরিনা যায় ক্যাটরিনা ঠিক আছে ক্যাটরিনা ক্যাটরিনাকায় ভলভো বাসে করে যাচ্ছে তাহলে সচল কলোনিয়ালের মধ্যে এক্সাম্পলে মনে রাখবেন এক্সাম্পলে ভলভো থেকে মনে রাখবেন ভলভক্স এই ভলভক্সেই কিন্তু আপনারা প্রাণী বিভিন্নতা শ্রেণীবিন্যাস অধ্যায়ে পড়বেন এই ভলভক্স নামটাই প্রাণী বিভিন্নতা শ্রেণীবিন্যাস অধ্যায়ে গোলীয় প্রতিসাম্যতার ক্ষেত্রে আমরা পড়ি আর এই ভলভক্সটাই আমি দেখাইছি একটু আগে তোমাদেরকে গোল গোল গোলীয় প্রতিসাম্যের মধ্যে এই ভলভক্সটাকে আমরা পড়ি ঠিক আছে ক্যাটরিনা এখানে রিনা নামটা মনে রাখবো রিনা নামটা মনে রাখবো প্যান্ডোরিনা पैंडोरिना पैंडोरिना और हे इडोरिना पैंडोरिना और हे इडोरिना इडो हमार सामने बी आसे तो माझे माझे बी थे मिले नहीं कारण अनेक समय आवेगे ठेल है भूल हो जाए यह माझे माझे बी थे मिले नहीं आई थिंक यू डोट माइंड ठीक है 
প্যান্ডোরিনা ইউডোরিনা রিনা এ রিনা ক্যাটরিনা শুনেন একটা কথা বলে রাখি পরীক্ষার খাতায় আমরা তো আমরা তো আর ইয়ে করি না মানে আমাদের কিন্তু এগুলো সৃজনশীল আসবে না রিটার্নে আসবে না এগুলো সব এমসিকিউ এগুলো সবই কি এমসিকিউ মেডিকেলে যা আসে এমসিকিউ আর এমসিকিউ পড়তে যায় ভাই এই পুরো অধ্যায়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক নামের কোনো অভাব নাই ঠিক আছে এই পুরো অধ্যায়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক নামের অভাব নাই ঠিক আছে সো পুরো বৈজ্ঞানিক নাম মুখস্থ করতে যাবে না কারণ পরীক্ষা খাতা তোমাকে লিখতে দিবে না তোমাকে এমসিকিউ অনসার করতে হবে সো তোমাকে কাছাকাছি মনে রাখতে হবে ঠিক আছে জাস্ট রিনা দিয়ে মনে রাখো কাছাকাছি মনে রাখতে হবে প্যান্ডোরিনা ইউডোরিনা ভুলে গেছো বা রিনা মনে আছে ঠিক আছে এবং ভলভো বাসে রিনা মনে আছে তাহলেই চলবে কারণ এখানে পুরো নামের দরকার নাই মনে রাখতে পারলে ভালো বাট আমাদের মেনলি এমসিকিউ কাইড করতে হবে এমসিকিউর জন্য সব লাগে না ওকে আচ্ছা এখন সচল কলোনিয়াল দেখলাম নিশ্চল কলোনিয়াল হইতে পারে নিশ্চল কলোনিয়াল হইতে পারে নিশ্চল কলোনিয়াল হইতে পারে নিশ্চল কলোনিয়াল অর্থাৎ একসাথে কলোনি হয়ে বসবাস করতেছে একসাথে কলোনি হয়ে বসবাস করতেছে কিন্তু তারা হচ্ছে নিশ্চল তারা হচ্ছে নিশ্চল এটা অন্য রাইটার ইনফরমেশন এটা মনে রাখার টেকনিক হচ্ছে হায়ার ম্যাথ এটা মনে রাখার টেকনিক হচ্ছে হায়ার ম্যাথ কি দিয়ে মনে রাখবো হায়ার ম্যাথ দিয়ে মনে রাখবো হায়ার ম্যাথ হায়ার ম্যাথ করতে করতে হায়ার ম্যাথের অঙ্ক জমাতে জমাতে এখন এক জায়গায় নিশ্চল হয়ে গেছি আমি ঠিক আছে হায়ার ম্যাথ আমার মতো অবস্থা তো এটার নাম হচ্ছে হাইড্রোডিকটায়ন মাইক্রোসাইসিস হাইড্রোডিকটায়ন এটার নাম হচ্ছে হাইড্রোডিকটায়ন হাইড্রোডিকটিওয়াইওয়েন হাইড্রোডিকটন হাইড্রোডিকটন মাইক্রো মাইক্রোসিস্টিস হাইড্রোডিকটন মাইক্রোসিস্টিস হাইড্রোডিকটন মাইক্রোসিস্টিস মনে রাখা টেকনিক হচ্ছে হায়ার ম্যাথ হায়ার ম্যাথ এইচ এম এইচ এম হায়ার ম্যাথ দেখলে বুঝবো এরা হচ্ছে ছোট মাইক্রোসিস্টিস একসাথে লিখি মাইক্রো মাইক্রোসিস্টিস হাইড্রোডিকটন মাইক্রোসিস্টিস আর এই মাইক্রোসিস্টিসটার ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখেন মাইক্রোসিস্টিস ক্ষেত্রে একটা মনে রাখেন মাইক্রোসিস্টিস যে শৈবালটা মাইক্রোসিস্টিস যে শৈবালটা এটা ষাট মিটার লম্বা হয় পৃথিবীর সব থেকে বড় শৈবাল ষাট মিটার লম্বা মাইক্রোসিস্টিস যে শৈবালটা মাইক্রো মাইক্রোসিস্টিস মাইক্রোসিস্টিস যে শৈবালটা মাইক্রো না ম্যাক্রো 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 ম্যাক্রোসিস্টিস ম্যাক্রো এখানে কিন্তু মাইক্রো এই মাইক্রো আর ম্যাক্রো এক না হাইড্রোডিকটা মাইক্রোসিস্টিস এটা একটা শৈবাল আর একটা আছে ম্যাক্রোসিস্টিস এই ম্যাক্রোসিস্টিস শৈবালটা পৃথিবীর মতো সব থেকে বড় ষাট মিটার লম্বা হয় তোমাদের বয়ে দেওয়া আছে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসবো ফিলামেন্টাস শৈবাল এবার আসবো ফিলামেন্টাস ফিলামেন্টাস ফিলামেন্ট মানে কি সুতা ফিলামেন্ট মানে কি ফিলামেন্ট মানে হচ্ছে সুতা ফিলামেন্ট মানে হচ্ছে সুতা সুতার মতো আমরা পড়বো ইউলোথিক্স উলোথিক্স বা ইউলোথিক্স আমরা পড়বো ফিলামেন্টাস আচ্ছা রাব্বি আজকে জানি আমরা কিসের চিকেন ফ্রাই খাইছি কেএফসি না আজকে আমরা কেএফসি চিকেন ফ্রাই খাইছি কেএফসি চিকেন ফ্রাই অনেক মজা না তা ফিলামেন্টাস শৈবাল মনে রাখার টেকনিক হচ্ছে কেএফসি কেএফসি কেএফসির চিকেন ফ্রাই কেএফসির চিকেন ফ্রাই ঠিক আছে কেএফসি কেএফসি দেখো ফিলামেন্টাস শৈবালকে কটি এটাকে কটিকেটেড শৈবালও বলা হয় ফিলামেন্টাস শৈবালকে কটিকেটেডও বলা হয় কটিকেটেড কটিকেটেড ফিলামেন্টাসের আরেক নাম কটিকেটেড মনে রাখো কে থেকে মনে রাখবা কটিকেটেড কে থেকে মনে রাখবা কটিকেটেড কে থেকে মনে রাখবা কটিকেটেড ঠিক আছে এফ থেকে মনে রাখবা ফিউকাস এফ থেকে মনে রাখবা ফিউকাস শৈবাল আর সি থেকে মনে রাখবা চারা শৈবাল ফি থেকে মনে রাখবা চারা চারা তো তোমাদের দেখাইছি তাহলে কে এফ সি কে থেকে কটিকেটেড কটিকেটেড মানে ফিলামেন্টাসের আরেক নাম কটিকেটেড এফ থেকে ফিউকাস সি থেকে চারা এফ থেকে সি ফিউকাস সি থেকে চারা এফ থেকে ফিউকাস সি থেকে চারা ওকে ফিলামেন্টাস ফিলামেন্টাস শিখলাম ওকে এবার দেখো জটিল জটিল বা বিশেষ দেহ জটিল বা বিশেষ দেহ জটিল বা বিশেষ দেহ এদের দেহের আকৃতিটা অনেক জটিল এদের দেহের আকৃতিটা অনেক জটিল দেহের আকৃতি জটিল কেন দেহের আকৃতি জটিল মানে হচ্ছে এদের দেহকে মূল কাণ্ড ও পাতা অনেক কিছুতে ভাগ করা যায় মূল কাণ্ড পাতা অনেক কিছুতে ভাগ করা যায় এই জন্য জটিল তো দেখো জটিল কি জটিল দেয় মনে রাখবা শালা জটিল দেয় মনে রাখবা কি শালা আমরা অনেক সময় বললে এই শালা সুপকর এই শালা থাম শালা শালা এস এ এল এ এস এ থেকে মনে রাখবা সারগাজাম এস এ থেকে মনে রাখবা সারগাজাম সারগা সারগা না সারগাজাম সারগাজাম ওই যে মূল কাণ্ড পাতায় ভাগ করা যায় এস এতে মনে রাখবা সালা সারগাজাম আর লা দিয়ে মনে রাখবা ল্যামিনারিয়া 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 
এগুলো একদিনে মনে থাকবে না বারবার পরে পরে মনে রাখতে হবে একদিনে মনে থাকবে না বারবার পরে পরে এগুলো মনে রাখতে হবে শালা শালা ঠিক আছে শালা ওকে তারপরে দেখো কিছু কিছু সেই বলেছে পাতার মতো দেখতে কিছু কিছু সেই বলেছে পাতার মতো দেখতে পাতার নেই পাতার নেই কিছু কিছু সেই বলেছে এইটাকে বলা হয় উলভা উলভা এই নামটা আমার খুব কিউট লাগে এই নামটা আমার কাছে খুব কিউট লাগে উলভা উলভা দেখতে কিসের মতো পাতার মতো উলভা দেখতে কিসের মতো পাতার মতো ঠিক আছে দেহকে পর্ব এবং পর্ব মধ্যে ভাগ করা যায় পর্ব ও পর্ব মধ্য ভাগ করা যায় নাম মনে রাখবা চারা এগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসছে চারা আর আলভা এটা পরীক্ষায় আসছে চারা পর্ব পর্ব মধ্য কি এই যে বাঁশের মতো এই যে একটা পর্ব এই যে একটা পর্ব এই যে একটা পর্ব এরকম পর্ব এই যে এগুলোকে বলে পর্ব এগুলোকে বলে পর্ব এরকম পর্ব পর্ব মধ্যে ভাগ করা গেলে তখন এটার এক্সাম্পল হচ্ছে চারা তো মোটামুটি আমাদের যতগুলো দরকার সবগুলো পড়ে ফেলছি মোটামুটি আমাদের যতগুলো দরকার সবগুলো আমরা পড়ে ফেলছি ঠিক আছে যতগুলো দরকার ছিল ততগুলো পড়ে ফেলছি এখন আসেন আমরা মেন বইয়ে যাই বাকি কিছু আছে মেন বইগুলো মেন বই থেকে দাগাই দিব কিছু কয়েকটা আছে মেন বইয়ে এগুলো মেন বই থেকে দাগাই দিব দেখেন চলেন মেন বইয়ে যাই দেখেন যেগুলো যেগুলো বলবো অনুবীক্ষণিক এ দেখেন কিছু আছে আনুবীক্ষণিক সেটা হচ্ছে প্রো ক্লোরো কক্কাস প্রো 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 আদি কোষি প্রো ক্যারিওটা ছোট আর দীর্ঘ হলে ম্যাক্রোসাইটিস ষাট মিটার লম্বা সচল এক কোষি এক কোষি সচল ইউগ্লেনার ক্লামিডোমোনাস ইউক্লিড ইউগ্লেনার ক্লামিডোমোনাস ইউগ্লেনাটা আজিবুর স্যারের বইয়ের ইনফরমেশন অন্য স্যারের ইনফরমেশন দিয়ে দিচ্ছি আমি তারপরে সচল কলোনিয়াল সচল কলোনিয়াল ভলভো বাসে রিনা যায় তাহলে ভলভো বাসে রিনা যায় প্যান্ডোরিনা ইউডোরিনা ঠিক আছে অনেক সময় হয় কি একটা কলোনির সাথে একটা কলোনি এভাবে কানেক্ট থাকে এই যে এরকম সুতার মতো গঠন দিয়ে কানেক্ট থাকে এটা এখন কনক কলোনি করে আসে এবং সুতার মতো এই যায় দেখো সুতার মতো গঠন দিয়ে কানেক্ট থাকে ওটাকে তখন সিনোবিয়াম বলে এটাকে তখন সিনোবিয়াম বলে একটা সাথে একটা সাইটোপ্লাজম সুতা দিয়ে কানেক্ট থাকে এই যে সাইটোপ্লাজম সূত্র দ্বারা কানেক্ট থাকে ধরো এই একটা এই একটা এই একটা এই একটা এই একটা এই একটা কলোনি হয়ে আসে বা সুতা দিয়ে কানেক্ট সুতা দিয়ে কানেক্ট সুতা দিয়ে কানেক্ট তখন এটাকে সিনোবিয়াম বলে তখন এটাকে কি বলা হয় সিনোবিয়াম বলে আচ্ছা গেল তারপরে নিশ্চল এক কোষি এই যে নিশ্চল এক কোষি ক্লোরোকাস ক্লোরেলা ঠিক আছে গ্লোবাল ক্লাইমেট আইটা কি আইটা বলছিলাম গ্লোবাল ক্লাইমেট গ্লোবাল ক্লাইমেটটা জিটা তোমাদের বইয়ের মধ্যে দেয় নাই সেটা কি গ্লিও ক্যাপসা ওটা তোমাদের বইয়ে দেয় নাই গ্লিও ক্যাপসা গ্লিও ক্যাপসা লিখে রাখতে পারো কেন কারণ ফ্লাজলা নাই এই বহু কোষি পাতার মতো যে পাতার নাই উলভা পাতার নাই উলভা ফিলামেন্টাস ইউলোথ্রিক্স আর স্পাইরোগাইরা ঠিক আছে ইউলোথ্রিক্স আর স্পাইরোগাইরা এটা কি ফিলামেন্টাস ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে এইগুলো আপাতত দরকার নেই যে চিটোফোরা যে চিটোফোরা যেটা দেখাইছিলাম তোমাদের চিটোফোরা ঠিক আছে চিটোফোরা তারপরে দেহ নলাকার ভৌচেরিয়া এটা সামনে আসবে আবার জালের মতো দরকার নেই দেখো দেহ পর্ব পর্ব মধ্যে ভাগ করা যায় চারা ঠিক আছে মূল কাণ্ড পাতা নেয় অনেক জটিল সারগাজাম আর ল্যামিনারিয়া মানে অনেক জটিল অনেক জটিল সারগাজাম আর ল্যামিনারিয়া ল্যামিনারিয়াতে অ্যাড করে নিও দেখো ক্লোরোপ্লাস্টের আকৃতি বিভিন্ন রকম হইতে পারে এইটা আমাদের এখান থেকে পড়ার দরকার নেই এটা আমাদের এখান থেকে পড়ার দরকার নাই কারণ দেখো স্পাইরোগার একটা সর্পিল আকার ক্লাইমিডোমাস একটা প্যাল আকার তারপরে ইরুগুনিয়াম একটা জালিক আকার ইউরোসিক্স একটা গাড়ল আকার এগুলো আমরা কৌশলের গরম চ্যাপ্টারে পড়ছি পঁচিশ ব্যাস কয়েকদিন আগে তোমাদেরকে পড়াইছি পঁচিশ ব্যাস তোমাদেরকে কয়েকদিন আগে পড়াইছি ঠিক আছে বুঝছি এটা আমরা কয়েকদিন আগেই পড়াইছি এটা কৌশলের গরম চ্যাপ্টার আছে এই আমি এখান থেকে দাগাইলাম না এবং চব্বিশ বেসে যারা আসো তাদেরকে কিন্তু এটা পড়াইছি ঠিক আছে তেইশ বেসে তো পড়ার কথা ওকে ডান তাহলে এই পর্যন্ত হয়ে গেছে এই পর্যন্ত হয়ে গেছে এবার দেখো শৈবালের কোষীয় গঠন কোষীয় গঠন থেকে আমি এত কিছু পড়াইতে চাই না কোষীয় গঠন থেকে এত কিছু পড়াইতে চাই না এগুলো পরীক্ষা আসে না দেখো যেহেতু সে প্রকৃত কোষী দেখো যেহেতু সে প্রকৃত কোষী যেহেতু সে প্রকৃত কোষী তাহলে তার কি আছে সাইটোপ্লাজম আছে কোষ প্রাচীর আছে তারপরে ক্লোরোপ্লাস্ট আছে মাইটোকন্ডিয়া আছে রাইবোজম আছে পাইনোয়েডো আছে পাইনোয়েডো একটু পরে আসবো ঠিক আছে এগুলো আছে এগুলো এগুলো কমন কথাবার্তা বাচ্চা বাচ্চা জানে এগুলো দরকার নেই কিচ্ছু দরকার নেই এগুলো একটা প্রকৃত কোষে যা থাকে তা আছে একটা প্রকৃত কোষে যা থাকে তা তার আছে এখানে কোনো ডাউটের কিছু নাই এখান থেকে তেমন হামুরি কোনো প্যারার মতো কিছু নাই ঠিক আছে আমাদের লাগবে সিনোসাইটিক শৈবাল এই কথাটা লাগবে আচ্ছা তোমাদেরকে তোমরা কোষের গ্রহণ চাপটা পড়ছিলা একাধিক নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোষকে সিনোসাইটিক কোষ বলে প্রতিশ ব্যাস তোমাদেরকে কিছুদিন থেকে আমি আমার সাইকেলে পড়াইছি যদি একটা কোষের মধ্যে একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে তো এটাকে সিনোসাইটিক কোষ বলে এখান
মনে আছে বিভি ভৌচিরিয়া বটট্রিডিয়াম এবং পেনিসিলিয়াম ছত্রাক এর মধ্যে ভৌচিরিয়া আর বটট্রিডিয়াম এরা ছিল শৈবাল মনে কি আছে মনে কি আছে এই যে এটাই তাহলে দেখো কোন কোন শৈবালে নলাকার দেহ বহু নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট এরূপ শৈবালের দেহকে সিনোসাইটিক শৈবাল বলে ভৌচেরিয়া বটট্রিডিয়াম এটা দাগায় রাখো খুব ভালো করে দাগায় রাখো এটা বিভিন্ন অধ্যায়ে দুটো জিনিস চলে আসছে কোষের গঠন এটা আসছে কোষ বিয়োজন চ্যাপ্টারে এটা আসছে শৈবাল ও ছত্রাক চ্যাপ্টারেও কিন্তু এটা আসছে তাহলে মানে এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিভি দিয়ে মনে রাখতে পারো বিভি ভৌচেরিয়া বটট্রিডিয়াম ভৌচেরিয়া বটট্রিডিয়াম এরা হচ্ছে একাধিক নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট শৈবাল একাধিক নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট কোনো কোষকে সিনোসাইটিক কোষ বলে এটাকে ভালো করে দাগায় রাখেন ভালো করে দাগায় রাখেন ঠিক আছে মনে থাকবে আর কোষ বিয়োজন চ্যাপ্টারে আমরা এটা পড়ছি উদ্ভিদ পানি উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও এরকম দেখা যায় ডাবের পানি একাধিক নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট মুক্ত নিউক্লিয়ার বিভাজন বলা হয় এটাকে ঠিক আছে আচ্ছা একটি পূর্ণাঙ্গ ডায়াটমের সিলিকাময় কোষ প্রাচীরকে ফুস্টিউল বলে এটা কি এটা কি সিলিকাময় কোষ প্রাচীরকে ফুস্টিউল বলে এই ব্যাপারটাকে এই ব্যাপারটা তাহলে আপনাদেরকে বুঝাই দেখেন অনেক সময় কি হয় ফুস্টিউল ব্যাপারটা আমি আপনাদেরকে একটু বুঝাই সিনোসেটিক শৈবালটা লিখে দিই মোটার মতো না থাকবে না সিনোসেটিক শৈবাল সিনো সাইটিক এখান থেকে কোষের গঠন থেকে এগুলো পড়লেই চলবে সিনোসাইটিক শৈবাল তাহলে সিনোসাইটিক শৈবালকে ভৌচেরিয়া ভৌচেরিয়া এবং বটিডিয়াম এবং বটিডিয়াম বটিডিয়াম বানান ভুল হইতে পারে একটু মিলাই নিয়ান ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা গরম কি বললাম ফ্রুস্টিউল একটা জিনিসের কথা বললাম সেটা হচ্ছে ফ্রুস্টিউল ফ্রুস্টিউল কি ফ্রুস্টিউল কি ফ্রুস্টিউল হচ্ছে ফ্রুস্টিউল হচ্ছে ডায়াটম ডায়াটম এটাও একটা শৈবালের টাইপ ডায়াটম এটাও একটা কিসের টাইপ শৈবালের টাইপ ঠিক আছে ডায়াটম যেমন এক্সাম্পল হচ্ছে নেভিকুলা নেভিকুলা এটা একটা ডায়াটম ডায়াটম একটা টাইপ যেমন নেভিকুলা এদের এদের প্রাচীরে এদের প্রাচীরে সিলিকা থাকে এদের প্রাচীরে সিলিকা থাকে সিলিকা রাসায়নিক সংকেত কি জানেন এটা সিলিকা রাসায়নিক সংকেত ভুল হইলে একটু কারেকশন করে দেন আমি কেমিস্ট্রিতে কাঁচা এটা একটু অ্যাড করে রাখেন এটা একটু অ্যাড করে রাখেন এইগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এইগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা একটু অ্যাড করে রাখেন ঠিক আছে মনে থাকবে মনে থাকবে এই পর্যন্ত ক্লিয়ার বাচ্চারা বাচ্চারা এগুলো ইম্পর্টেন্ট আমি যেগুলো বলতেছি এগুলোর মধ্যে পরীক্ষা প্রশ্ন আসবে দেখেন এগুলো বাইরে থেকে আসা চান্স নাই বললেই চলে ঠিক আছে অভিজ্ঞতার খাতিরে সিলিকা এটা বালু এস এটাই এটাই দেখা যায় এই জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ আসেন এইবার যেটা আমরা পড়তে চাইতেছি এটা দেখার জন্য তোমরা কেন রাসেল ভাইও প্রস্তুত নাই এটা দেখার জন্য রাসেল ভাইও প্রস্তুত না এইটাকে ভয় পায় না এমন মানুষ খুব কম আছে ওমা গোমা কত বড় সার্ট চলে আসলো গো উমা গো ভয় পাইছি কত বড় সার্ট চলে আসলো দেখছেন অনেক বড়টা সার্ট চলে আসলো না এই সার্টটা খুবই এবং বিগত বছর গুলাতে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা এই সার্ট থেকে সব থেকে বেশি প্রশ্ন আসছে এখন এই সার্ট মুখস্ত করতে হবে কেমনটা লাগে বিগত বছর গুলাতে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় এই চার্ট থেকে সব থেকে বেশি প্রশ্ন আসছে এখন এই চার্টকে আমরা মনে রাখবো সবার আগে একটা কাজ করেন সবার আগে একটা কাজ করেন এটাকে কেটে ফেলেন বিগত বছর গুলাতে এইখান থেকে তেমন কোনো প্রশ্ন আসেন এবং আসার সম্ভাবনা নাই বললেই চলে ঠিক আছে এটাকে কেটে ফেলেন পিগমেন পিগমেন মানে রঞ্জক কি রঞ্জক থাকে প্রয়োজন নাই প্রয়োজন নাই ঠিক আছে এটা দেখলে ঘুম পায় আসেন সহজ করাই দিব এটা যদি সহজ করাই দিতে পারি এটা যদি সহজ করাই দিতে পারি তাইলে কি বায়োলজির প্রিমিয়াম সাবজেক্ট মানবেন আপনারা চলেন দেখি এইখানে বিভিন্ন শ্রেণীর শৈবাল দেখাইছে তাদের দেহে কি রঞ্জক থাকে সেটা দেখাইছে এবং তাদের দেহে কি সঞ্চিত খাদ্য থাকে সেটা দেখাইছে তো কোন শৈবালের কি খাদ্য সঞ্চিত থাকে এটা পরীক্ষায় বেশি আসে কোন শৈবালের কি খাদ্য সঞ্চিত থাকে নর্মালি উদ্ভিদ বললেই সঞ্চিত খাদ্য হচ্ছে স্টার্চ উদ্ভিদ বলতেই সঞ্চিত খাদ্য বলতে আমরা কি বুঝি স্টার্চ বুঝি কিন্তু শৈবাল একটু ভিন্ন প্রকৃতির জীব এদের দেহে বিভিন্ন রকমের খাবার সঞ্চিত থাকতে পারে এই জন্য আমরা কমনলি শর্করা বলছি কমনলি শর্করা বলছি চলেন সেটা আমরা একটু শেখার চেষ্টা করি ঠিক আছে দেখেন প্রথমে যে শৈবালটা মুখস্থ করতে যাব না দেখব আমরা এটা এখান থেকে বই থেকেই দেখাই দিই প্রথমে যে শৈবালটা আরে ধুর বই দাগায় পড়াইলে কেমন জানি লাগে বই দাগায় পড়াইলে না নিজেরা কেমন নুব নুব মনে হয় বুঝছো রাব্বি বই দাগায় পড়াইলে না নিজেরা একটু নুব নুব মনে হয় এই জন্য বইয়ের মধ্যেই দাগাবো ঠিক আছে বইয়ের মধ্যেই দাগাবো কেমন দাগাবো জানো বইয়ের পিছনে স্মার্ট বোর্ডে নিয়ে চলে আসবো ঠিক আছে 
মানে বই না তাকাইতে তাকাইতে মানে এমন একটা অবস্থা বই তাকাইতে গেলে না কষ্ট লাগে মনে হয় কি দূর বই তাকাবো ঠিক আছে তারপরে বই দাগাইতে হয় একেবারে যে বই দাগাবো না তা না তো চলো এইখানে দেখে দেখাই এখান থেকে দেখায় আশেপাশে অনেক কিছু লেখা যাবে দেখো বা তোমরা বইয়ের মধ্যে লেখে রাখো দেখো কি বলতেছি প্রথম যে শৈবালটা এটাকে বলছে ক্লোরোফাইটা কি বলছে ক্লোরোফাইটা প্রথম যে শৈবালের টাইপ এই টাইপের নাম হচ্ছে ক্লোরোফাইটা টাইপের নাম কি ক্লোরোফাইটা ফোকাসে কি প্রবলেম না ফোকাস ঠিক আছে তো ক্লোরো মানে কি ক্লোরো কাদের থাকে ক্লোরো কাদের থাকে সবুজ ক্লোরো কাদের হয় ক্লোরোফিল সবুজ তাহলে ক্লোরো মানেই সবুজ তাহলে সবুজ শৈবাল এটি কি ভাই মুখস্থ করার দরকার আছে ক্লোরোফাইট আছে সবুজ শৈবাল এটিকে মুখস্থ করার দরকার আছে বাবা এটা মুখস্থ করার দরকার নাই কোনো দরকার এটা মুখস্থ করার আচ্ছা সবুজ শৈবালের কি থাকে এগুলো দরকার নাই এখন গাছের রং সবুজ গাছের রং সবুজ গাছের পাতা সবুজ আর গাছের সঞ্চিত খাদ্য কি স্টার্চ উদ্ভিদের সঞ্চিত খাদ্য কি স্টার্চ উদ্ভিদের সঞ্চিত খাদ্য হচ্ছে স্টার্চ তাহলে এটা কি মনে রাখার দরকার আছে এটা কি মনে রাখার দরকার আছে উদ্ভিদের সঞ্চিত খাদ্য স্টার্চ তার মানে ক্লোরো বললেই গাছের কথা মনে করবা সবুজ গাছের রং সবুজ গাছের সঞ্চিত খাদ্য স্টার্চ শেষ মুখস্থ এটা কেউ আর মুখস্থ করতে যাবে না এমনি মনে থাকবে সঞ্চিত খাদ্য স্টার্চ বা শ্বেত সার স্টার্চ বা শ্বেত সার ঠিক আছে গেল এবার আমরা একটু তিন নম্বরে আসি এবার একটু তিন নম্বরে আসি পাইরোফাইটা পাইরোফাইটা এই পাইরোফাইটার নামটাকে যদি আমরা একটু মানে এইভাবে উচ্চারণ করি ফাইরোফাইটা ফায়ার ফাইটার ফায়ার ফাইটার পাইরোফাইটা ফাইরোফাইটা ফাইরা দিলাম রে ফাইরা গেলাম মাটির পৃথিবী ফাইরা গেলাম সরি ফাইরোফাইটা ফায়ারোফাইটা মনে রাখ বাইরা পাইরোফাইটাকে মনে রাখবা ফায়ারোফাইটা ফায়ারোফাইটা ফায়ার ফায়ার মানে কি আগুন পাইরোকে উচ্চারণ করবা ফায়ার পাইরো আর পাইরো শব্দের অর্থটাই আসছে আগুন থেকে ফায়ার থেকে পাইরো শব্দ আসেই ফায়ার থেকে কই থেকে ফায়ার থেকে তাহলে অগ্নিশৈবাল 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 এবং দেখো পি এর সঞ্চিত খাদ্য প্যারামাইলন অন্য কারো সঞ্চিত খাদ্যের মধ্যে তুমি পি পাবা না কারো সঞ্চিত খাদ্যের মধ্যে পি পাবা না এরের মধ্যে পাবা প্যারামাইলন মুখস্থ করার দরকার নাই তাহলে অগ্নিশৈবাল পাইরোফাইটা বা ফাইরোফাইটা ফায়ার এর সঞ্চিত খাদ্য প্যারামাইলন মুখস্থ করতে যাবা না কারণ পি আর কারো সঞ্চিত খাদ্যের মধ্যে পি নাই এর মধ্যে আছে এবং নামের মধ্যেও পি আছে দেখো এর নামের মধ্যেও পি আছে মিলে গেছে তাহলে সঞ্চিত খাদ্য এর আমাদের মুখস্থ হয়েছে হয়েছে কিনা আসো এরপরে দেখো এরপরে রোডো ফাইটা রোডো ফাইটা এটার একটু আমরা এভাবে উচ্চারণ করবো রেডো ফাইটা এটার আমরা উচ্চারণ করবো কি রেডো ফাইটা তাহলে পাইরো ফাইটার উচ্চারণ করলাম ফাইরো ফাইটা আর রোডো ফাইটার উচ্চারণ করলাম রেডো ফাইটা রেড মানে কি লাল রেড মানে কি লাল লাল রক্ত কণিকা লোহিত রক্ত কণিকা তাহলে লোহিত শৈবাল এই শৈবাগুলো দেখতে লাল এই শৈবাগুলো দেখতে লাল এই শৈবাগুলো দেখতে কি লাল লোহিত শৈবাল আচ্ছা এইখানে আসেন এইখানে এখন প্রত্যেকটার টাইপ বুঝলাম এখানে আমরা একটু পরে যাবো এখানে একটু পরে যাবো এখন দেখেন ফিও ফাইটা ফিও ফিও ফাইটিন কিছুদিন আগে পড়াইছি ফিও শব্দের বুঝবা বাদাম ফিও শব্দের বুঝবা বাদাম ফিও শব্দের অর্থ হচ্ছে বাদামি ফিও শব্দের অর্থ হচ্ছে বাদামি ফিও শব্দের অর্থই কি বাদামি ঠিক আছে তাহলে এটা বাদামি শৈবাল এটা কি বাদামি শৈবাল ঠিক আছে বাদামি শৈবাল আর এটা একটু কষ্ট করে মনে রাখেন এতগুলো শেখাই দিলাম এটা একটু কষ্ট করে মনে রাখতে পারেন ক্রাইজো ফাইটা হচ্ছে গোল্ডেন ব্রাউন শৈবাল এটা কি কষ্ট করে মনে রাখতে পারবেন না দেখেন ক্লোরো মানে সবুজ সবুজ শৈবাল রোডো মানে রেড মানে লোহিত শৈবাল পাইরো মানে ফায়ার পাইরো মানে ফাইরো ফায়ার ফায়ার কি আগুন লাল লোহিত শৈবাল আর ফিও ফিও মানে বাদাম ফিও ফাইটিন প্রাইসে কিন্তু বাদামি রঙের ফিও ফাইটিন ক্লোরোফিল থেকে যদি ইলেক একটা ম্যাগনেশিয়াম বের হয়ে যায় তো সেটা বাদামি আকার ধারণ করে তো এটা ফিও ফাইটিন হয়ে যায় ঠিক আছে ফিও ফাইটা তাহলে একটা ক্রাইজো ফাইটা গোল্ডেন ব্রাউন থেকে মনে রাখতে পারবো না ক্রাইজো ফাইটা গোল্ডেন ব্রাউন কেমন মনে রাখতাম ক্রাইজো ফাইটা ক্রাইজো থেকে মনে রকম কাজ্যা কাজ্যা মানে কি বোঝো আপনি কাজ্যা করে বলে বোঝো কাজ্যা করে কাজ্যা করে কাজ্যা মানে কি ঝগড়া এখন বউ কেন কাজ্যা করবে বলো যদি যদি গোল কিনে না দেয় তাহলে বউ কি করবে আমার সাথে কি করবে কাজ্যা করবে তাহলে বউ কাজ্যা করতেছে কেন গোল্ড কিনে দেয় না এই যে গোল্ডেন ব্রাউন শৈবাল এমনি মনে রাখতাম আমি বউ কাজ্যা করতেছে ক্রাইজো ফাইটা কাজ্যা ফাইটা ক্রাইজো ফাইটা কাজ্যা কেন করতেছে গোল্ডেন ব্রাউন গোল্ড কিনে দেয় নাই তাই গ্রহণ এইভাবে মনে রাখতে পারি ঠিক আছে এইভাবে কি রাখতে পারি গোল্ড কিনে দেয় বলে কাজ্যা করছে কাজ্যা করনি এখন দেখো সঞ্চিত খাদ্যগুলো একটু শিখি ক্রাইজো ফাইটার সঞ্চিত খাদ্য ক্রাইজো ল্যামিনারিন মনে রাখার জন্য কিচ্ছু লাগবে না ক্রাইজো তাহলে ক্রাইজো ফাইটার সঞ্চিত খাদ্য ক্রাইজো ক্রাইজো ফাইটার সঞ্চিত খাদ্য ক্রাইজো শেষ ক্রাইজো ফাইটার সঞ্চিত খাদ্যের মধ্যে ক্রাইজো আছে এখন তাহলে
pyro para pyro para pyro para kisher jonne para gol kina dewar jonne para gol kina jonne kajja gol kina dewar jonne boye kore kajja ei hoye gelo pyro para chloro sheto ebar pheophyte er moddhe ache laminarin mannitol ar algin ba algin eta ke amne mone rakhbo eta mone rakhbo lamiar manielo lamiar lamiar Mani Elo Amarek Satrisilo Duazarek Ujbeser, one Namsil Lamia, and O Kisudinage, Gese America America O America scholarship pace. I will again see Sipot Tegas. I want Takato Taka Patai de Hobe. I want Taka Patais. Lamia Amu Abut or Taka Patais. Deshere Takapas and Lamia Takapas Lamia Kilo, the Lamia Kilo, Takaelo Manielo, Lamia Manielo, Lamia Manielo. Lamia take a monarch ball, laminarin. Lammy narin, lamia. Money take a monarch ball, manitol. Our elo take a monarch ball, elgin. Elo take a monarch ball, elgin. Now, lamia manielo. Lamia takaise. Take us a lamia takaise. The lahondago. Lamia manielo. Paramilon kaisolamin shatosharbade. Zas a shabrodo fighter. Zas a shabrodo fighter. Shish. Zas a rodo fighter. এগুলো মুখস্থ করছি বাকিগুলো রড় হয়টা শেষ এরা মুখস্থ করার দরকার নাই এটা এমনি মনে থাকবে দেখো লামিয়ার মানি হলো ল্যামিনারিন ম্যানিটল এলগিন দেখলে আমরা বুঝবো কি ফিওফাইটা গেল প্যারামাইলন দেখলে বুঝবো কি পাইরোফাইটা শেষ তারপরে ক্রাইজোল্যামিনিন দেখলে বুঝবো ক্রাইজোফাইটা শেষ কাজ্জা আর সেতো সব দেখলে বুঝবো ক্লোরোফাইটা তো বাদে যা আছে ক্যারিজানিন 11 11 বলছিলাম না এটা দেখলে নাকি ঘুম আসে হইছে মুখস্থ এখান থেকে ভর্তি পরীক্ষায় খুব প্রশ্ন আসে এখান থেকে ভর্তি পরীক্ষায় অনেক প্রশ্ন আসে রে বাবা যেমন যেমন প্রশ্ন আসে কোনটি বাদামি শৈবালের শৈবালের কোনটি বাদামি শৈবালের সঞ্চিত খাদ্য না এটা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার এটা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা 2018 19 সালের প্রশ্ন কোনটি কোনটি বাদামি শৈবালের সঞ্চিত খাদ্য না মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা 2018 19 সালের প্রশ্ন মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা এমএটি এমএটি 2018 19 ঠিক আছে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা 2018 19 সালের প্রশ্ন ঠিক আছে তারপরে তারপরে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা 2017 18 এবং ডেন্টাল 19 20 সালের প্রশ্ন অগ্নি শৈবাল অগ্নি শৈবাল কি নামে পরিচিত অগ্নি শৈবাল কি নামে পরিচিত অগ্নি শৈবাল কি নামে পরিচিত এটা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা এমএটি এর প্রশ্ন অগ্নি শৈবাল কি নামে পরিচিত পাইরোফাইট নামে পরিচিত দেখছো এই একটা সার থেকে দুইটা মেডিকেল দুইবার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা প্রশ্ন চলে আসে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় এই একটা সার থেকে দুইবার প্রশ্ন চলে আসে ক্লিয়ার ঠিক আছে আচ্ছা एग्जांपल কাটটা কাটটা পড়বা एग्जांपल কাটটা কাটটা পড়বা দেখো एग्जांपल আমি যেগুলা বলে দিচ্ছি এগুলা বাইরে কোনোটা পড়ার দরকার নাই एग्जांपल আমি যেগুলা বলবো এগুলা বাইরে পড়ার দরকার নাই এখানে তুমি ইউলোথিক্স এর एग्जांपलটা পড়বা এটা আমার সামনে এমনি পড়বো আর এখানে সারগাজমের एग्जांपलটা পড়বা আর বাকিগুলা দরকার নাই এগুলা থেকে আসে না প্রশ্ন এদুরে एग्जांपल পড়বা বাকিগুলা লাগবে না নেভিকুলা চাইলে পড়তে পারো না পড়লেও চলবে ঠিক আছে শেষ সার শেষ খতম ওকে হবে খুশি খুশি কি না তাহলে বায়োলজি দা প্রিমিয়াম সাবের মানছো বায়োলজি দা প্রিমিয়াম সাবের মানছি আমরা ওকে এবার এবার দেখেন এর কথা বলছে পৃথিবীর মোট শালক সংশ্লেষণের 60% করে থাকে শৈবাল আর বাকি 40% করে অন্যান্য উদ্ভিদ তাহলে ডায়লগটা কি হয়েছে ছিল রাব্বি রাব্বি ভাই পৃথিবীতে যত শালক সংশ্লেষণ হয় এই শালক সংশ্লেষণের মধ্যে 60%ই করে শৈবাল 60% অক্সিজেন দান করে আমাদের শৈবাল তাহলে গাছের বদলে কি লাগান শৈবাল শৈবাল লাগান পরিবেশ বাঁচান শৈবাল লাগান পরিবেশ বাঁচান মনে থাকবে শৈবাল লাগান পরিবেশ বাঁচান আচ্ছা এরপরে বাদাম এরপরে দেখেন বক্সে একটা লাইন দেওয়া আছে বক্সে একটা লাইন কিছু কথা লেখা আছে মানে এই কথাগুলো কি ভাই এই কথাগুলো কি সেগুলোই আমি আপনাদেরকে সহজ করে দেব বক্সে কিছু কথা লেখা আছে এই বক্সের এত কথা পড়ার সময় নেই বক্সে এত কথা পড়ার সময় আমাদের নাই এই বক্সের মধ্যে চারটা শব্দ আপনারা মনে রাখবেন এই বক্সের মধ্যে চারটা কি পাঁচটা শব্দ আপনারা মনে রাখতে হবে চারটা থেকে পাঁচটা শব্দ মনে রাখতে হবে শব্দগুলো হচ্ছে বক্স বক্স থেকে পাঁচটা শব্দ মনে রাখবেন কি কি বায়োলুমিনেসেন্স বায়ো লুমি লুমিনেসেন্স এ সি এন এস সি 
বায়োলুমিনেসেন্স এই হচ্ছে একটা শব্দ আরেকটা শব্দ হচ্ছে রেড টাইট একটা শব্দ হচ্ছে রেড টাইট কি রেড টাইট আচ্ছা তারপরে আরেকটা হচ্ছে পাইরোফাইটা পাইরো ফাইটা আরেকটা হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে লুসি লুসি ফে রেস লুসি ফেরেস আর সবশেষে হচ্ছে গ্রীষ্ম সবশেষে হচ্ছে গ্রীষ্ম এই পাঁচটা শব্দ এখন পাঁচটা শব্দের মিনিং বলি গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চল যেমন মালদ্বীপের মতো জায়গা ওই সব জায়গায় ওই সব জায়গায় সমুদ্রে রেড টাইট দেখা যায় রাত্রেবেলা গ্রীষ্মমন্ডল মালদ্বীপের ভিডিও লিখে সার্চ করো দেখবা তোমাদেরকে দেখাইলে মনে হয় তোমরা একটু ভালো বুঝতে পারবা একটু একটু দেখাই একটু দেখাই একেবারে পুরো রোবটের মতো পড়া এগুলো তো হয় না একটু দেখাইতে হয় ঠিক আছে আমি তোমাদের রেড টাইট দেখাবো রেড টাইট আর ই ডি টি আই ডি ই রেড টাইট দেখাই রেড টাইট বায়োলুমিনেসেন্স এটা খুবই মজার দেখো এই ভিডিওটা দেখলে তোমরা বুঝতে পারবা রেড টাইট বা বায়োলুমিনেসেন্স এটা দেখি এ দেখো দেখছো সমুদ্রের যে ঢেউ সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে দেখো কি মনে হইতেছে লাইট জ্বলতেছে না আগুন জ্বলতেছে দেখো সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে যে মনে হইতেছে লাইট বা আগুন আসতেছে ঠিক আছে এইগুলা শৈবালের কারণে এগুলাকে অগ্নি শৈবাল বলে ঠিক আছে এগুলাকে কি বলে এগুলাকে বলা হয় অগ্নি শৈবাল রেড টাইট তৈরি করে যদিও এগুলো দেখতে লাল না বাট আগুনের মতো মনে হয় মনে হয় কি আগুন আসতেছে মনে হয় কি যে পানির সাথে আগুন আসতেছে এরকম মনে হয় ঠিক আছে রেড টাইট বলে এটা রেড টাইট ঠিক আছে অগ্নি শৈবাল পাইরোফাইটা এই কাজটা করে আগুন কে লাগায় আগুন কে লাগায় পাইরোফাইটা তাহলে পাইরোফাইটা যে অগ্নি শৈবাল যেটা বলছিলাম সে এরকম আগুন তৈরি করে রেড টাইট তৈরি করে এবং এই ঘটনাটা এই ঘটনাটা কে করতেছে শৈবাল করতেছে আলো মানে লুমেন লুমেন শব্দের অর্থ আলো আর বায়োলজি তাহলে বায়োলুমিনেসেন্স তাহলে কি বায়োলুমিনেসেন্স বায়োলুমিনেসেন্স এই ঘটনাটাকে বলে বায়োলুমিনেসেন্স আর এটা কেন হইতেছে ওই অগ্নি শৈবালদের দেহে লুসি ফেরেস নামের একটা এনজাইম আছে লুসি ফেরেস নামের একটা এনজাইম আছে এই লুসি ফেরাস এনজাইম যখন বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে এরকম আলো তৈরি করে জোনা কি পোকার পেছন দিকে টিপ টিপ করে জ্বলতা দেখছো জোনা কি পোকার পেছন দিকে যে টিপ টিপ করে জ্বলে সবুজ বাত্তি সবুজ বাত্তি জ্বলে না এটাই লুসিফেরিন পদার্থের কারণে এই জন্য এই লুসিফেরিন এনজাইম বা লুসি ফেরাস যে এনজাইম লুসি ফেরাস এনজাইম লুসিফেরিন পদার্থ তৈরি করে যেটা কেমনই টিপ টিপ করে জোনা কি পোকা জ্বলে সেইটাই আবার কোথায় আছে এটাই আবার আছে এই শৈবালের দেহে এবং আরো মজার কাহিনী বলি জোনা কি পোকার এই লুসিফেরান এনজাইমটা যে জিনটা এই জিনটা পৃথক করে নিয়ে তামাক গাছের মধ্যে স্থাপন করছে এবং তামাক গাছও টিপ টিপ করে জলে তামাক গাছের মধ্যে জলে এটাকেও বায়োলুমিনিসেন্স বলে কোন অধ্যায়ের পরা এটা জীব প্রযুক্তি চ্যাপ্টারের পরা রিলেট করতে হবে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় রিলেট করতে হবে কোথায় কোথায় পাইছি বায়োলুমিনিসেন্স বায়ো মানে জীব লুমেন মানে আলো জীব থেকে আলো এই গরমাটা কে করতেছে লুসিফেরাস এনজাইমের কারণে করতেছে কাদের আছে পাইরোফাইটাদের আছে অগ্নিশৈবালের আছে যাই কারণে এই ঘটনাটা ঘটে কোথায় গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে এটা আর কোথায় দেখা যায় জোনা কি পোকার পাচায় দেখা যায় সরি থুক্কু নেভার মাইন্ড উল্টা পাল্টা শব্দ উচ্চারণ করে ফেলাইছি যাই হোক কি পোকার নিতম্বে জোনা কি পোকার নিতম্বে দেখা যায় এবং এই জিনিসটাই আবার ওই জিনটারে নিয়েই তামাক গাছের মধ্যে দিয়া তামাক গাছের সৌন্দর্য বর্ধন করা গেছে এটা কোন চ্যাপ্টারের পড়া জীবন জীব প্রযুক্তি চ্যাপ্টারের পড়া উদ্ভিদ বিজ্ঞানের এগারো চ্যাপ্টারের পড়া রিলেট করতে হবে কিছুদিন আগে কিন্তু পড়াইছি সাইকেল ফোরে সাইকেল টুতে মনে আছে সাইকেল টুর বাচ্চা কাচ্চারা ঠিক আছে তাহলে এই তাহলে এই কথাগুলোই মনে রাখবা এখান থেকে তাহলে বায়োলুমিনেসেন্স এই ঘটনাটাকে কি বলে এই ঘটনাটাকে বলা হয় বায়োলুমিনেসেন্স বায়োলুমিনেসেন্স কোন অঞ্চলে গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে কে করে রেড টাইট করে কে করে পাইরোফাইটা নামক শৈবাল করে কিসের কারণে করে লুসিফেরাস এনজামের কারণে করে এই পাঁচটা শব্দ মনে রাখবা আর কিচ্ছু লাগবে না পাঁচটা শব্দ মনে রাখবা তাহলে আর কিচ্ছু লাগবে না বাবা যেটা বললাম এটাই যেরকম বললাম এটুকুই এখন আসো বইয়ে বইয়ের মধ্যে দেখো এটাই বলছে গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে সাগরের পানিতে বায়োলুমিনেসেন্স দেখা যায় বায়োলুমিনেসেন্স কার কারণে করে পাইরোফাইটার কারণে করে এটাই রেড টাইট এটাকে রেড টাইট বলে লুসিফেরিন এনজাইম লুসিফেরাস এনজাইমের কারণে এটা ঘটে ঠিক আছে মনে থাকবে পাইরোফাইটার শৈবালের কারণে হয় আর কিচ্ছু লাগবে না এটুকুই যথেষ্ট ক্লিয়ার বাবারা আমার বাবারা ক্লিয়ার ক্লিয়ার না হয়ে যাবা কই অল ক্লিয়ার এবার আসো শৈবালের জনন আজকে তো বেশি সময় লাগতেছে কেন আজকে মাত্র শৈবালের জনন নিয়ে আসলাম মাত্র শৈবালের জনন নিয়ে আসলাম রে এখন তো বহুত পড়া বাকি এখন আসবো শৈবালের জনন এইখান থেকে ভাই জাস্ট এক্সাম্পল লাগে 
মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা এখান থেকে খালি জাস্ট एग्जांपल লাগে আর কিছু না এগুলা বোর্ড পরীক্ষা তো আসেই না বোর্ড পরীক্ষা আসলো एग्जांपल আসে আর কি বোর্ড পরীক্ষা एग्जांपल আসে তাহলে আসবো আমরা শৈবালের জনন শৈ শৈ বালের জনন মানে এই চ্যাপ্টার পয়তে আইসা উল্টা পাল্টা শব্দ উচ্চারণ করা লাগতেছে শৈবালের জনন ঠিক আছে তো শৈবালের জনন পড়তে যে এখানে বেশ কয়েকটা আছে বেশ কয়েকটা জানা আছে এখন এখন আমার একটু কি প্রকৃতির হয়ে যাব একটু ভায়োলেন্ট প্রকৃতির হয়ে যাব আমরা কি হয়ে যাব ডন ডন যদি একটা সানগ্লাস দরকার ছিল যাই হোক ডন হয়ে যাব আমরা আমরা কি করব মেরে হাঁটু ভেঙে দিব আমরা কি করব আজকে আবার একটু একাডেমিক পড়া পড়াইতেছেন ভাই হ্যাঁ একটু একাডেমিকে যাইতেছি আমরা কি করব মেরে হাঁটু ভেঙে দিব তাহলে হাঁটুতে দুইবার খন্ডন হাঁটুতে দুইবার খন্ডন বা দুইবার হাঁটুতে খন্ডন দুরেই মনে রাখতে পারো দুইবার দুইবার হাঁটুতে খন্ডন হাঁটুতে খন্ডন খন্ডন মানে হাঁটু ভেঙে ফেলছি মাইরা হাঁটু ভাইরা বাইরা ভেঙে ফেলছি দুইবার হাঁটুতে খন্ডন দুই থেকে মনে রাখবা দুই থেকে মনে রাখবা দি বিভাজন দি 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 বিভাজন দি বিভাজন দি বিভাজন দি বিভাজন দুই ঠিক আছে তারপরে বার দিয়ে মনে রাখবা দুই বার বার দিয়ে মনে রাখবা বাডিং বাডিং হাইড্রার ক্ষেত্রে পড়ছি না যে হাইড্রার ক্ষেত্রে পড়ছি না এরকম একটা হাইড্রা তার গোড়া থেকে এরকম একটা বাট তৈরি হয়েছে সে বাটটা বড় হয়েছে বড় হয়ে পৃথক হয়ে গেছে এটাকে বলা হয় বাডিং এটাকে বলা হয় বাডিং দুই বার হাঁটুতে 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 হা দিয়ে মনে রাখবা হরমোগুনিয়া হার দিয়ে মনে রাখবা হরমোগুনিয়া 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 কি একটু পরে বলতেছে হাঁটুতে টু থেকে মনে রাখবা টিউবার টু থেকে মনে রাখবা টিউবার টু থেকে মনে রাখবা টিউবার আর খন্ডন থেকে মনে রাখবা খন্ডকায়ন খন্ডন থেকে মনে রাখবা খন্ডকায়ন খন্ডকায়ন এটা আমাদের ছত্রাক পড়ার সময় লাগবে ছত্রাক পড়ার সময় এই টেকনিক লাগবে দুইবার হাঁটুতে খন্ডন হাঁটুতে দুইবার খন্ডন দুইবার হাঁটুতে খন্ডন হাঁটুতে দুইবার খন্ডন দুই এখন আসো দুই দুই থেকে আসে দ্বি বিভাজন দ্বি বিভাজন মানে দেড় মাঝখানে দুইবার ভাগ হয়ে যাবে শেষ দেড় মাঝখানে দুইবার ভাগ হয়ে যাবে কোষের বিভাজনও বলা হয় কোষের বিভাজনও বলা হয় এখানে কে করবে দ্বি বিভাজন কে করবে দ্বি বিভাজন করবে হচ্ছে ইউগ্লেনা ইউগ্লেনা দেখো দুই নামে শেষে কি আছে ই আছে দুই এর নামে শেষে দুই এর নামে শেষে ই আছে তাহলে ইউগ্লেনা কে করবে ইউগ্লেনা তারা দ্বি বিভাজন করবে ব্যাকটেরিয়ার মতো তারা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কি করবে ই দ্বি বিভাজন করবে তারা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কি করবে দ্বি বিভাজন করবে ইউগলে না ঠিক আছে লেখা এরকম বাঁকতেছে কেন আচ্ছা বার থেকে মনে রাখবা বাডিং বার থেকে মনে রাখবা কে বাডিং এটা হবে এটা হবে প্রোটোসিফন এটা একটু মনে রাখতে হবে প্রোটোসিফন প্রোটোসিফন এটা একটু মনে রাখতে হবে কষ্ট করে প্রোটোসিফন আচ্ছা হাত থেকে মনে রাখবা হরমোগুনিয়া হরমোগুনিয়া থেকে বা মনে রাখতে হবে নো হরমোগুনিয়া থেকে মনে রাখতে হবে নো 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 না রে না রে না রে নো থেকে মনে রাখবা নস্টক ন থেকে মনে রাখবা নস্টক আর অসিলেটোরিয়া নস্টক আর অসিলেটোরিয়া নো 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 আর খন্ড থেকে মনে রাখবা উনো খন্ড থেকে মনে রাখবা উনো খন্ড থেকে মনে রাখবা উনো একটা আছে নো একটা আছে উনো ইউএনও ঠিক আছে ইউএনও ইউএন ইউনাইটেড নেশন কি করে দুটো দেশের মধ্যে যুদ্ধ হয়ে খন্ড হয়ে যেতে বাধা দেয় তাহলে এভাবে মনে রাখবা ইউএন খন্ড হইতে বাধা দিয়ে যাচ্ছে ইউনো ইউএনও ইউএনও থেকে মনে রাখবা ইউলোথ্রিক্স 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 এন থেকে মনে রাখবা সেম নস্টক এন থেকে মনে রাখবা নস্টক আর ও থেকে মনে রাখবা অসিলেটরি একই একই এক্সাম্পল একই এক্সাম্পল একই এক্সাম্পল দেখো হরমোগুনিয়া আর খন্ডকান একই এক্সাম্পল হরমোগুনিয়া আর খন্ডকান একই এক্সাম্পল ঠিক আছে তারপর আছে টু থেকে টিউবার টু থেকে টিউবার টু এখন বলো ক্লাস টুতে কারা পড়ে ক্লাস টুতে কারা পড়ে বলো টু থেকে আসে টিউবার টু থেকে আসে টিউবার টিউবার এখন ক্লাস টুতে কারা পড়ে ক্লাস টুতে কি বুইরা পড়ে না বাচ্চা পড়ে ক্লাস টুতে বুইরারা পড়ে না বাচ্চারা পড়ে বাচ্চারা পড়ে তাহলে ছোট গাছ ছোট বাচ্চা গাছের আমরা কি বলি সারা বলি তাহলে সারা তাহলে বলবো সারা 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 নামের যে শৈবালটা এটা 
দেখো সারা কারে বলি সারা গাছ কারে বলি বাচ্চা গাছ কে বলি বাচ্চা কোন ক্লাসে পড়ে টু তে পড়ে তাহলে টু টু টিউবার টিউবার চারা টিউবার চারা টিউবার টু চারা টিউবার পরে টু তে টু হচ্ছে বাচ্চা চারা শেষ ঠিক আছে এই হয়ে গেল শৈবালের জনন এখন কোনটারে কি বলি একটু সত্য করে বুঝাই দিই এগুলো পরীক্ষায় আসে না তারপর সত্য করে একটু বুঝাই দিই দেখেন ও ভালো কথা এগুলো হচ্ছে শৈবালের অজন্য জনন এগুলো হচ্ছে অঙ্গজ জনন এগুলো হচ্ছে শৈবালের অঙ্গজ জনন একটু এটা লিখে রাখেন আবেগের ঠেলায় কি জনন এটা পড়াই দিয়ে ভুলে গেছে এগুলো শৈবালের অঙ্গজ জন ঠিক আছে আচ্ছা দেখেন দ্বি বিভাজন তো বুঝছি দেহকে দেহ দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যাবে শেষ দ্বি বিভাজন এটা বোঝার মতো কিছু নাই দেহ এরকম করে দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যাবে দ্বি বিভাজন শেষ এক কোষী শৈবালের ক্ষেত্রে বেশি হয় বার্ডিং বার্ডিংটা কি দেহ দেহর গোয়া থেকে এরকম একটা বার্ড বের হবে বার্ডটা আস্তে আস্তে বড় হবে বড় হয়ে পূর্ণাঙ্গ আকৃতি লাভ করবে এরপরে পৃথক হয়ে যাবে এই হচ্ছে বার্ডিং এই হচ্ছে বার্ডিং বার্ডিং হরমোগনিয়ার খণ্ডকায়ন খণ্ডকায়ন তো বুঝছই দেহ যতগুলা খণ্ড হবে ততগুলা খণ্ড থেকে নতুন 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 শৈবাল তৈরি হবে আর হরমোগনিয়াটা কি কিছু কিছু শৈবাল আছে কিছু কিছু শৈবাল আছে এরা তাদের দিয়ে ছোট 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 লোমের মতো তৈরি হয় যেমন ধরো ধরো একটা শৈবাল একটা শৈবাল তাদের দিয়ে ছোট ছোট ট্রাইকম লোমের মতো তৈরি হয়েছে ছোট ছোট ট্রাইকম এরকম লোমের মতো তৈরি হয়েছে একটু বেসিক বুঝি এই রোমগুলো যদি খণ্ড হয়ে যায় এইগুলো যদি খণ্ড হয়ে যায় এই রোম বা ট্রাইকম বলা হয় এগুলোকে বহুকোষী রোম বা ট্রাইকম এই ট্রাইকমগুলো যদি আলাদা হয়ে যায় কোনো জায়গায় বাড়ি লেগে আঘাত লেগে পৃথক হয়ে যায় তখন সেইখান থেকে নতুন শৈবাল হয়ে যায় তখন এটাকে হরমোগুনিয়া বলে তাহলে হরমোগুনিয়ার খণ্ডকায়ন একই জিনিস বড় বড় শৈবালের দেহে ছোটো ছোটো ট্রাইকম নামক লোম থাকে এইগুলো খণ্ড হয়ে নতুন শৈবাল হয়ে যায় তাহলে দেহের খণ্ডের মধ্যেই পড়ে এই জন্য দেখো হরমোগুনিয়ার খণ্ডনের এক্সাম্পল একই আর টিউবার তো ছোটো টিউবার তো জিনিস টিউবার কি টিউবার হচ্ছে মানে মাটির নিচে টিউবার তৈরি হয় ওইখান থেকে হয়ে যায় ঠিক আছে শৈবালের দেহ মাটির নিচে ঢুকে খণ্ড তৈরি করে সেখান থেকে নতুন একটা শৈবাল মানে একটা শৈবাল গাছের মতো মাটির মধ্যে ঢুকে দেখো চারা চারা যেই শৈবালটা দেখতে কিন্তু গাছের মতো দেখাইছিলাম তোমাদেরকে এই দেখো চারা যেই শৈবালটা আছে এই যে চারা যেই শৈবালটা আছে দেখো দেখতে গাছের মতো দেখো খেয়াল করে চারা যেই শৈবালটা দেখতে গাছের মতো এটা মাটির নিচে যায় মাটির নিচে যায় টিউবার তৈরি করে সেখান থেকে নতুন একটা হয়ে যায় ঠিক আছে এই যে চারা শৈবালটা এটা দেখতে কিন্তু গাছের মতোই মাটির নিচে যায় যায় টিউবার তৈরি করে টিউবার থেকে নতুন একটা হয়ে যায় শেষ ক্লিয়ার কত ভেজাল আছে এইগুলোই দেখো তোমাদের বইয়ে বলছে দাগাও অঙ্গজ জনন অঙ্গজ জনন অঙ্গজ জননের মধ্যে কি আছে কোষের বিভাজন কোষের বিভাজনের মধ্যে যেটাকে আমরা ইউগ্লেনা বলছিলাম কি বলছিলাম ইউগ্লেনা ঠিক আছে দ্বি বিভাজন যেটাকে বলছিলাম খণ্ডকায়ন খণ্ডকায়নের মধ্যে নষ্ট কার অসিলেট হইয়া নো 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 তারপরে হরমগুনিয়ার মধ্যে বলছিলাম উনো উনো নষ্ট কার অসিলেট হইয়া নষ্ট কসলেটার ইউলো সিক্স তোমাদের বইয়ে দেয় নাই এই বইয়ে দেয়নি অন্য বই ইনফরমেশন টিউবার হচ্ছে ক্লাস টু টুতে পরে চারা আর বার্ডিং এর মধ্যে আছে পোটপ সেভেন ঠিক আছে শেষ দেখো এইটুকি পরীক্ষা এইটুকি আসবে ক্লিয়ার ভাজা ভাজা হয়ে গেছে না এই পড়া একদম ভাজা ভাজা হয়ে গেছে না পড়া একদম ভাজা ভাজা হয়ে গেছে প্রত্যেকটা ক্লাস তার পরের দিন সকাল দশটা ইউটিউবে আপলোড হয়ে যাবে প্রত্যেকটা ক্লাস তার পরের দিন সকাল দশটা ইউটিউবে আপলোড হয়ে যাবে এবং এরকম কোয়ালিটির মেডিকেল ক্লাস তোমরা পাবা কি না জানি না আমি তোমরা এখন দেখতে পারো এর এগুলো পুরো মেডিকেল লেকচার এবং উইথ বেসিক মেডিকেল কোয়ালিটির লেকচার উইথ বেসিক মেডিকেল কোয়ালিটির লেকচার উইথ কি বেসিক ডান আসো এমন অনেক পড়া বাকি রে এক ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে অযৌন জনন এবার আসবো অযৌন জনন দেখো তিন রকমের জনন হয় শৈবালে যৌন জনন হয় অযৌন জনন হয় এবং অঙ্গ জনন হয় এবার আমরা অযৌন জননে যাব ভাই অযৌন জনন মানে স্পোর অযৌন জনন মানে স্পোর মনে আছে স্পোর সৃষ্টি অযৌন জনন মানে স্পোর আমরা এরপরে উদ্ভিদ প্রজনন চ্যাপ্টার পড়বো সেখানেও দেখব যৌন জনন কয়েকটা কথা মনে রাখো বেসিক শুক্রাণু ডিম্বাণু গ্যামেট তৈরি হবে নিষেক হবে যৌন জনন দেহর খণ্ড হয়ে যাবে অঙ্গজ জনন স্পোর তৈরি হবে কিন্তু নিষেক হবে না স্পোর বাট কোনো পুং গ্যামেট সি গ্যামেট নাই নিষেক নাই স্পোর কোনো নিষেক নাই অটোমেটিক হয়ে গেছে অযৌন তাইলে শুক্রাণু ডিম্বাণু নিষেক যৌন দেহের খণ্ড অঙ্গজ স্পোর অযৌন এটা অবশ্যই ভালো করে মনে রাখতে হবে ঠিক আছে এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে বুঝছি ক্লিয়ার এত না পড়ে শুধু দাগানো বইটুকু পড়লে হবে হ্যাঁ রে ভাই আমি তোমাদেরকে বুঝাই দিচ্ছি বাট 
একেবারে না বুঝে দিলে তো হয় না তাই না বুঝছো আমি যে লেকচারগুলো দিচ্ছি আমি বলতে পারি এটা মেডিকেল স্টাইলে বেস্ট লেকচার ঠিক আছে একদম গুছানো পড়া একদম খাওয়াই দিব তোমাদের গুলায় আসো এবার আমরা অজন অজন চলে যাই অজন অজন থেকে যত সহজ করা যায় অজন অজন থেকে যত সহজ করা যায় তত আমরা চেষ্টা করব অজন 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 থেকে যত সহজ করা যায় অজন 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 যেখানে স্পোর তৈরি হবে তাই এখানে বহুত রকমের স্পোরের নাম তোমাদের বইয়ে দেওয়া আছে এই একটা ভেজাল প্রথমে আসবে জুস স্পোর প্রথমে আসবে জুস স্পোর জুস স্পোর যে স্পোরগুলা ফ্লাজালা যুক্ত এবং সচল যে স্পোরগুলা ফ্লাজালা যুক্ত এবং সচল যে স্পোরগুলা ফ্লাজালা যুক্ত এবং সচল সেগুলোকে বলা হয় জুস স্পোর তাহলে কথাগুলো লেখে রাখো সচল ও ফ্লাজেলা যুক্ত সচল এবং ফ্লাজেলা যুক্ত সচল কেমন কি মনে করবো জু শব্দ আসে প্রাণী থেকে প্রাণী যেরকম চলাচল করতে পারে এরকম আর স্পোর তো স্পোর জু স্পোর মানে যে স্পোর চলাচল করতে পারবে আচ্ছা তারপরে এদের এক্সাম্পল হচ্ছে ইউলোথিক্স ইডোগোনিয়াম আর একটো একটু প্যারাস এটা আমি দাগাই দিব পরে এক্সাম্পল পরে দাগাই দিব আগে অর্থ বোঝো যদি পরীক্ষায় এক্সাম্পলই আসবে এরপরে আসবে অ্যাপ্লানো স্পোর এরপরে আসবো অ্যাপ্লানো স্পোর অ্যাপ্লানো স্পোর এ মানে না এ মানে কি না মানে যে চলাচল করতে পারবে না অর্থাৎ জুস পোর যখন ফ্লাজালা হারাই ফেলে হারাই ফেলে জুস পোর জন্য যখন তার ফ্লাজালা হারাই ফেলে তখন সে হয়ে যায় অ্যাপ্লানো স্পোর তাহলে ফ্লাজালা হারিয়ে হয়ে যায় কি অ্যাপ্লানো স্পোর তাহলে এরা হবে কি নিশ্চল ও ফ্লাজেলা নিশ্চল ও ফ্লাজেলা বিহীনতাই নিশ্চল ঠিক আছে আচ্ছা এখন সে তো ফ্লাজালা হারাইছে ফ্লাজালা হারানোর পরে সেগুলো প্রতিকূল পরিবেশে আছে প্রতিকূল পরিবেশে আছে তাহলে হবে হিপনোস্পোর 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 কি এই অ্যাপ্লানো স্পোরের বাইরে অ্যাপ্লানো স্পোরের বাইরে আরও একটা পুরু আবরণ তৈরি হবে এই যে অ্যাপ্লানো স্পোর তার বাইরে একটা পুরু আবরণ তৈরি হয়েছে অ্যাপ্লানো স্পোরের বাইরে একটা কি হয়েছে পুরু আবরণ তৈরি হয়েছে পুরো একটা আবরণ তৈরি হয়েছে তাহলে এখানে মনে রাখো কখন প্রতিকূল পরিবেশে প্রতিকূল পরিবেশ প্রথম কথা হচ্ছে প্রতিকূল পুরু প্রতিকূল এবং পুরু দুই প দিয়ে মনে রাখবা দুই প প্রতিকূল এবং পুরু প্রতিকূল পরিবেশে পুরো একটা আবরণ তৈরি হবে প্রতিকূল পরিবেশে কি হবে পুরো একটা আবরণ তৈরি হবে তখন এটাকে বলা হবে হিপনোস্পোর তখন এটাকে বলা হবে হিপনোস্পোর হিপনোস্পোর কালা করে ইউরোথিক্সা করে এখন দেখো ক্যামেরা মনে রাখতাম তোমার জলহস্তি দেখছো জলহস্তি জলহস্তি হিপোপোটেমাস জলহস্তির বৈজ্ঞানিক নাম মানে ইংলিশ নাম হিপোপোটেমাস আর জলহস্তি চামড়া কেমন হয় জলহস্তি চামড়া কেমন হয় চামড়া মোটা বা পুরু এই হিপোপোটেমাস তার চামড়া পুরু এখান থেকে মনে হয় হিপনোস্পোর আমি এমনি মনে রাখতাম আমি মেডিকেলের সময় এমনি মনে রাখতাম ঠিক আছে আমি মেডিকেলের সময় এমনি মনে রাখতাম পড়াগুলো মজা না অনেক অনেক ইন্টারেস্টিং না পড়াগুলা মনে হচ্ছে না অন্য নতুন জিনিস শিখতেছি ওয়াও কত ইন্টারেস্টিং ঠিক আছে এবার আসবে একাইনিটি একাইনিটি এ কে আই এন ই টি ই একাইনিটি আমি তোমাদের পরীক্ষার জন্য এগুলো বেশি দরকার এগুলো দিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে একাইনিটি কি অনেক সময় ধরো একটা শৈবাল ধরে একটা শৈবাল তার বহুকোষী শৈবাল এটাও একটা কোষ এই কোষটা অনেক সময় কি প্রোটোপ্লাজম অনেক বেশি খাবার সঞ্চয় করে ফেলে এর প্রোটোপ্লাজম অনেক বেশি খাবার সঞ্চয় করে ফেলে সঞ্চয় করে ফেলে অনেক পুরু হয়ে যায় প্রোটোপ্লাজম অনেক খাবার সঞ্চয় করে অনেক পুরু হয়ে যায় প্রোটোপ্লাজম অনেক খাবার সঞ্চয় করে কি হবে অনেক বেশি পুরু হয়ে যাবে তখন এটাকে বলা হবে তখন এটাকে বলা হবে একাইনিটি এবং প্রাচীরটা অনেক পুরো হয়ে যাবে তখন এদের প্রাচীরটা অনেক পুরো হয়ে যাবে তখন এদের প্রাচীরটা অনেক পুরো হয়ে যাবে তাহলে দেখো এটাও পুরো এটাও পুরো তাহলে পার্থক্য কি দেখো এটা অনুকূল পরিবেশ এটা প্রতিকূল পরিবেশ পার্থক্য করতে হবে তোমার খাবার অনেক বেশি তাহলে সেই সময় তোমার দিনকাল ভালো না খারাপ তোমার খাবার অনেক বেশি তাহলে দিনকাল ভালো না খারাপ দিনকাল ভালো তাহলে অনুকূল এই কেমন তুমি পুরো হইছো একাই নীতি একাই নীতি যখন মানুষ অনেক আরামে থাকে যখন মানুষ অনেক মেজায় থাকে তখন সে কি নিজেরা একদম একা সাহেনসা মনে করে একাই নীতি তখন কি করে সে একাই তার বাসার মধ্যে কর্তা এবং নীতি নির্ধারক হয় একাই নীতি আমার নীতি একাই নীতি এক নায়ক তন্ত্র তার পরিবেশ ভালো তার খাবার অনেক বেশি এবং সে ফুলে ফেপে মোটা হয়ে গেছে একাই নীতি 
ঠিক আছে আর যখন পরিবেশ খারাপ তখন সে লুকায় যাবে দেহের মধ্যে পুরো আবরণ করে দেহের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে প্রতিকূল পরিবেশ ওইটা হবে হিপনোস্পোর নিজেকে হিপনোরাইজ করে ফেলবে হিপনোরাইজ হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে পার্থক্য ঠিক আছে একাইনিটি পুরু হ্যাঁ অ্যান্ড এইখানে এটা মনে রাখার টেকনিক কি এটা মনে রাখার টেকনিক হচ্ছে খুব মজা খুব মজার একটা টেকনিক আছে শুনবা টেকনিক দিব টেকনিক দিব এখানে কি টেকনিক চাও মজার টেকনিক চাও কিনা বলো এখানে মজার টেকনিক চাও কিনা চাও এখানে যদি মজার টেকনিক চাও তাহলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে পিঠে ফোড়া পিঠে ফোড়া ডাক্তারের কাছে রোগী আসছে রোগী এসে বলতেছে ও ডাক্তার আমার পিঠেও ফোড়া আমার কাঁধেও ফোড়া আমার পিঠে ফোড়া হয়েছে আমার কাঁধেও ফোড়া হয়েছে ফোড়ার যন্ত্রণায় বাঁচতেছি না তাহলে এক্সাম্পলটা হচ্ছে পিঠ ফোড়া পিঠ ফোড়া শৈবাল পিঠ ফোড়া সবাই এবং ক্ল্যাডো ফোড়া শৈবাল পিঠ ফোলা সবাল এবং ক্ল্যাডো ফোড়া পিঠ ফোড়া এবং ক্ল্যাডো ফোড়া এইটা হচ্ছে একাইনিটির এক্সাম্পল পিঠেও ফোড়া কাঁধেও ফোড়া পিঠেও ফোড়া কাঁধেও ফোড়া কার এক্সাম্পল একাইনিটির এক্সাম্পল পিঠ ফোড়া কাঁধে ফোড়া ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আছে অটোস্পোর এরপর তোমাদের বই আছে অটোস্পোর অটোস্পোর যে স্পোরটা দেখতে মাতৃকোষের মতো একটা কথাই মনে রাখবা মাতৃকোষের মতো মাতৃকোষের মতো দেখতে অর্থাৎ স্পোরটা দেখতে তার মাতৃকোষের মতো দেখতে সেম অটো সেম অটো তাই এটাকে বলবো অটোস্পোর তারপর হচ্ছে এক্সোস্পোর এক্সোস্পোর আর একটা আছে এক্সোস্পোর তৈরি এক্সোস্পোর হচ্ছে ডায়াটমের বাইরে বিশেষ রেণু এক্সো মানে বাইরে এক্সিট মানে বাইরে তাহলে ডায়াটম নামক শৈবালের ক্ষেত্রে দেখা যায় ডায়াটমের দেহের দেহের বাহিরে স্পোর দেহের বাইরে স্পোর এক্সোস্পোর এক্সো মানে বাইরে এক্সো মানে বাইরে এক্সিট মানে বাইরে এটা কাজে ডায়াটম আর ডায়াটমকে ডায়াটমের এক্সাম্পল বলছিলাম বাচ্চারা মনে আছে নেভিকুলা নেভিকুলা মনে পড়ে নেভিকুলা বাইরে সিলিকার আবরণ তৈরি হয় মনে আছে এটাই সে ডায়াটমের বাইরে সিলিকার আবরণ তাহলে ডায়াটমকে দুই জায়গায় পাইলাম ডায়াটমের বাইরে সিলিকার আবরণ নেভিকুলা আর এখানে হচ্ছে এক্সোস্পোর তৈরি করায় দেহের বাইরে ঠিক আছে আরেকটা সর্বশেষ সর্বশেষ পামেলা দশা পামেলা দশা পামেলা দশা পামেলা পামেলা দশা পামেলা দশা এটাও একটা অস্বাভাবিক জনন প্রক্রিয়া এটা একটা অস্বাভাবিক জনন প্রক্রিয়া অস্বাভাবিক এটা যৌন না অযৌন না অস্বাভাবিক প্রকৃতি অস্বাভাবিক প্রকৃতি কিছু কিছু শৈবাল কারা কিছু কিছু শৈবাল কারা সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ক্ল্যামিডোমোনাস আর ইউলোথ্রিক্স ক্ল্যামিডোমোনাস আর ইউলোথিক্স ক্ল্যামাইডো মোনাস আর ইউলোথ্রিক্স ক্যামাইডোমোনাস আর ইউলোথ্রিক্স এটা করে কি করে এরা যখন প্রতিকূল পরিবেশে যায় এরা যখন প্রতিকূল পরিবেশে যায় তার দেহের বাইরে জিলাটিনের একটা আবরণ তৈরি করে জিলাটিন কি পিচ্ছিলকারক পদার্থ জেলির মতো এই জিলাটিনকে জ্যাম জেলি বানাইতে ব্যবহার করা হয় প্রতিকূল পরিবেশে এরা দেহের বাইরে জিলাটিনের আবরণ তৈরি করে ঠিক আছে কিসের আবরণ তৈরি করে জিলাটিনের আবরণ তৈরি করে জিলাটিন প্রতিকূল পরিবেশে এরা দেহের বাইরে জিলাটিনের আবরণ তৈরি করে তখন এটাকে পামেলা দশা বলা হয় তাহলে আমি তোমাদের দেখাই দেখো ইউলোথ্রিক্স নামের একটা শৈবাল ইউলোথ্রিক্স নামের শৈবাল ধরো এটা হচ্ছে ইউলোথ্রিক্স এটা ধরো ইউলোথ্রিক্স পরিবেশ খুব খারাপ দিনকাল খারাপ যাচ্ছে সে কি করবে তার দেহের বাইরে জিলাপির আবরণ তৈরি করবে তুকু জিলাটিনের আবরণ তৈরি করবে তার দেহের বাইরে জিলাপির আবরণ বা জিলাটিনের আবরণ তৈরি করবে কি করবে জিলাটিনের আবরণ জিলাটিন এই কথাই মনে রাখো এটাই মনে রাখো এটাই আসে পরীক্ষায় কিসের আবরণ জিলাটিনের আবরণ তৈরি করবে কিসের আবরণ তৈরি করবে দেহের বাইরে জিলাটিনের একটা আবরণ তৈরি করবে এবং এই জিলাটিনের আবরণের ভিতরে এই জিলাটিনের আবরণের ভিতরে তারা কি করবে দেহকে বিভাজন করবে এই জিলাটিনের আবরণের ভিতরেই তাহারা তাদের দেহকে বিভাজন করবে তারা দেহকে বিভাজন করবে অর্থাৎ মাইটোসিস করবে মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় কি করবে বহু কোষের তৈরি করবে ঠিক আছে বহু কোষের তৈরি করবে দেহকে দেহর মধ্যে বহু কোষ তৈরি করবে এভাবে প্রতিকূল পরিবেশে পানি টানি নাই এরকম সময় জিলাটিনের আবরণ তৈরি করে এটার ভিতরে একটু পানি ধুয়ে রাখবে পানি ধরে এরকম বহু কোষে পরিণত হবে বহু কোষে পরিণত হবে এরপরে পানি যখন ফিরে আসবে পানি যখন ফিরে আসবে তখন তারা কি হবে জানো তখন তারা এরকম স্পোর হয়ে যাবে তখন তারা এরকম স্পোরের মতো হয়ে যাবে তখন তারা এরকম স্পোরের মতো হয়ে যাবে তখন তারা এরকম স্পোরের মতো হয়ে যাবে এরকম স্পোরের মতো হয়ে যাবে এবং একটা সময় 
এই জিলাটিনের আবরণটা ফাটাই দিয়া জিলাটিনের আবরণটা ফাটাই দিয়া এটা বের হয়ে আসবে জিলাটিনের আবরণটা ফাটাই দিবে ফাটাই দিয়ে বের হয়ে আসবে বের হয়ে আসে অঙ্কুরিত হয়ে নতুন শৈবাল তৈরি হয়ে যাবে তাহলে প্রতিকূল পরিবেশ আবহাওয়া খারাপ পানি নাই এই ইলুথ্রিক্স কী করবে তার দেহের বাইরে জিলাটিনের একটা আবরণ তৈরি করবে তার ভিতরে কিছু পানি রেখে দিবে রেখে তার ভিতরে সে কোষ্ঠেকে বিভাজন করবে এভাবে করে সে চুপচাপ বসে থাকবে পানি যখন ফিরে আসবে অনুকূল পরিবেশে আসবে তখন সে তার স্পোর তৈরি করবে জুস স্পোর তৈরি করবে জুস স্পোর ফাটাই দিয়ে অঙ্কুরিত হয়ে নতুন গাছ হয়ে যাবে ঠিক আছে বুঝছি বুঝছি কি না এই হচ্ছে অজন অজন দাগাও যেখানে স্পোর তৈরি হয় এটাকে স্পোরঞ্জিয়াম বলে দাগাই রাখো এটা তো আমরা আগেও পড়ছি ফ্লাজালা বিশ্বে সচলে জুস স্পোর যেমন ইউলোথিক্স স্পোরে দুই থেকে চারটা ফ্লাজালা থাকতে পারে স্পোরে স্পোরে ফ্লাজালা দুইটাও থাকতে পারে চারটাও থাকতে পারে দাগাও স্পোরে ফ্লাজেলা এরকম দুইটাও হইতে পারে স্পোরে ফ্লাজেলা চারটাও হইতে পারে ঠিক আছে যে স্পোর ফ্লাজেলা বিহীন নিঃসল তাকে বলে অ্যাপ্লানো স্পোর যেমন মাইক্রোস্পোরা অনেক ছোট নামি অনেক ছোট স্পোরে থাকবে ফ্লাজেলার কই থাকবে এভাবে মনে রাখবা হিপনোস্পোর হইতে পারে ইউলোথ্রিক্স মানে ইউলোথ্রিক্স দেহের আবরণ প্রতিকূল পরিবেশে কি হয়ে যায় তার ফ্লাজেলার দাদা সরায় তার দেহের বাইরে আবরণ তৈরি করে ফেলে এটা হচ্ছে হিপনোস্পোর তারপরে মাতৃকোষের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হইলে অটোস্পোর ঠিক আছে একাইনিটি একাইনিটির এক্সাম্পল হচ্ছে নষ্টক একাইনিটি তো বলছি একাইনিটি অনুকূল পরিবেশ ঠিক আছে একজোস্পোর হচ্ছে নেভিকুলা শেষ হয়ে গেল এগুলো তো পড়ছি গেল তাহলে অজন জনন হয়ে গেল অজন জনন হয়ে গেল এবার যৌন জনন এবার আসবো শৈবালের যৌন জনন শৈবালের যৌন জনন দেখো এই বোরিং লাগতেছে বাচ্চারা আমার বাচ্চা কাচ্চারা বোরিং লাগতেছে কি বোরিং লাগতেছে শৈবালের যৌন জনন যৌন জনন পুং গ্যামের তৈরি হবে স্ত্রী গ্যামের তৈরি হবে পুং গ্যামের তৈরি হবে স্ত্রী গ্যামের তৈরি হবে ঠিক আছে যেমন ধরো এটা আমরা কাদের ক্ষেত্রে দেখি একটা মিনিট স্পাইরোগাইরা শৈবালের ক্ষেত্রে এটা আমরা দেখি এটা আবার দুই রকমের হয় হোমোথেলিক হোমো থেলিক থেলিক শব্দের আসে থ্যালোয়েট প্রকৃতির দেহ থেকে আর হোমো মানে একই অর্থাৎ একই দেহ থেকে একই দেহে একই দেহে পুং ও স্ত্রী গ্যামিট পুং ও স্ত্রী গ্যামিট একই দেহের মধ্যে যদি পুং আর স্ত্রী গ্যামিট থাকে তাহলে এটা হোমোথেলিক এক্সাম্পল হচ্ছে স্পাইরো গাইরা স্পাইরো গাইরা এক্সাম্পল হচ্ছে স্পাইরো গাইরা একই দেহ থেকে পুং গ্যামিট একই দেহ থেকে স্ত্রী গ্যামিট আসবে একই দেহ থেকে পুং গ্যামিট একই দেহ থেকে স্ত্রী গ্যামিট থাকবে স্পাইরো গাইরা এরপরে হচ্ছে হেটারোথেলিক হেটারোথেলিক এটা একটু উন্নত হেটারো থেলিক হেটারো থেলিকের মধ্যে দুটি ভিন্ন দেহ হেটারো থেকে মনে রাখবা দুটি ভিন্ন দেহ
জুস পরঞ্জিয়াম তৈরি হবে যে জুস পরঞ্জিয়ামের ভিতরে 1 থেকে 32 টা জুস স্পোর থাকবে যেগুলো হচ্ছে জুস স্পোর জুস স্পোর কেন জেস স্পোর চলাচল করতে পারে জেস স্পোর চলাচল করতে পারে ঠিক আছে ওকে জুস স্পোর তাহলে জুস পরঞ্জিয়াম যেখানে জুস স্পোর তৈরি হয় এখান থেকে জুস স্পোর তৈরি হবে কয়টা 1 থেকে 32 টা 1 থেকে 32 টা এর মধ্যে কিছু কিছু জুস স্পোর বড় হতে পারে কিছু কিছু ছোট হতে পারে বড় হলো মেগা জুস স্পোর ছোট হলো মাইক্রো জুস স্পোর এই জুস স্পোর এই যে জুস স্পোর ফাজলা করে চারটা জুস স্পোর ফাজলা করে চারটা জুস স্পোর ফাজলা করে চারটা ঠিক আছে এই জুস স্পোর অঙ্কুরিত হবে কেমন অঙ্কুরিত হবে এই জুস স্পোর বের হয়ে এখান থেকে তো বের হয়ে গেল এই যে ইউনিট্রিক্স এর বেসিকল বেসিকল মানে গো গো এখান থেকে বের হয়ে গেল বের হয়ে সে দুই থেকে ছয় দিন সাঁতার কাটবে পানিতে পানিতে সাঁতার কেটে সে জায়গায় বসে যাবে বসে সে অঙ্কুরিত হবে অঙ্কুরিত মানে তো বুঝই অঙ্কুরিত তো টেরিসে উপরে আছে কেমন অঙ্কুরিত হয় অঙ্কুরিত হয়ে সে একটা বাচ্চা শৈবালে পরিণত হবে স্পোর যেমন টেইডো করে যেটা হইছিল মনে আছে প্রথম ক্লাস থেকে অঙ্কুরিত হয়ে গিয়েছিল যেমন স্পোর স্পোর পর অঙ্কুরিত হয়ে হার্ট শেপ হইছিল মনে পড়ে স্পোর অঙ্কুরিত হয়ে হার্ট শেপ হইছিল মনে পড়ে ইউলো ইয়ার টেইডো ফাইটার সোরাস স্পোরঞ্জিয়াম স্পোর ক্যাপিলার স্পোর অঙ্কুরিত হয় তারপরে হার্ট শেপ এবং হার্ট শেপ প্রথম ক্লাস তৈরি করে ঠিক আছে जूस জুস পরঞ্জিয়াম কি ইউনিট্রিক্সের দেহের ভিতরের একটা অংশ জুস পরঞ্জিয়াম এই জুস পরঞ্জিয়ামের ভিতরে কি তো একটা জুস স্পোর তৈরি হবে কতগুলো 1 থেকে 32 টা 1 থেকে 32 টা এটা অঙ্কুরিত হবে অঙ্কুরিত হয়ে মারিতে পড়বে সেখান থেকে একটা বাচ্চা শৈবাল তৈরি হবে শেষ তাহলে এখান থেকে দেখো প্রজাতির উপর ভিত্তি করে জুস পরঞ্জিয়াম থেকে 1 থেকে 32 টা জুস স্পোর তৈরি হতে পারে জুস স্পোর তৈরি হতে পারে आब्ध है दीर्घ जूस पुरंजियम, जू पुरंजियम, इतने कितने हमने बाय पर टेडो में तो पुष्टि पुरंजियम में स्पोर्ट तो ही भाई, जूस पुरंजियम में एक थे के बहुत तीस्ती, एक थे के बहुत तीस्ती जूस पोर्ट थके, एक थे के बहुत तीस्ती जूस पोर्ट थके, जूस पुरंजियम में एक थे के बहुत तीस्ती जूस पोर्ट थके, जैसे माइक्रो जूस पोर जगह छोटो एक लोई बेशी थके कौन सा थके आठ थके बहुत बेशी बड़ो जूस पोर बड़ो जूस पोर बा मेगा जूस पोर मेगा जूस पोर थके एक थके चाटी एक थके चाटी तब बोले जूस पोर छातार काटे जूस पोर छातार काटे कौन दिन दूध थके विशिष्ट चार्लाजलाइस 
চোখ না কিন্তু চোখের মতো স্পট এটাকে আই স্পট বলে আই স্পট কথা ভালো করে মনে রাখবা আই স্পট থাকবে এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস এবং জুস পরের তাজালা কয়টা চারটা জুস পরের তাজালা কয়টা চারটি তাজালা চারটি তাজালা চারটি তাজালা কোন কোন জায়গায় দুটো লেখা আছে এই হচ্ছে জোন জোন মনে থাকবে জোন জোন মনে থাকবে জোন জোন কি আর শেষ পর্যায়ে চলে আসছি বেশি কোন লাগবে না জোন জোন শেষ এসে অজোন লো অজোন জোন কি বলতে শুরু করা এটা এগুলো অজোন জোন এগুলো অজোন জোন এটা কি অজোন জোন কারণ এখানে কোনো নিশেক পাই নাই নিশেক পাই নাই এবার আসবো জোন জোন এবার আসবো যৌন জোন যৌন জোন 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 আর সহজ জোন জোন আর সহজ চলো দেখাই জোন 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 এর একটা কি দেখাই জোন জোন হচ্ছে এটা আইসোগামাস প্রকৃতি অর্থাৎ দুটো স্পোর সেম আকৃতির হবে এবং ফাজলা তৈরি হবে দেখাই দিছে দেখো অ্যানিমেশনের মতো দেখাই চলো जियम गैमेट तैरि जूस पुरानियम जूस पुर तैर गैमेटनजियम गैमेट तैरि गैमेट तैरि डिप्लयडी डिप्लयडिस ख्याल मिलित भिन्नवासी शैवाल 
বায়ু ফুয়েল মানে কি শৈবাল দিয়ে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে শৈবাল তো জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ঠিক আছে এখানে কুরলাও ব্যবহার করা হচ্ছে কুরলাও স্কিন রিসিমাস ব্যবহার করা হচ্ছে গোয়েন্দা সাবমেরিন কোন জায়গায় আছে গোয়েন্দা সাবমেরিন কোন জায়গায় আছে এটা নির্ণয় করতে দেখো নীলাপ সবুজ শৈবালে ফাইকোবিলিন নামক একটা প্রোটিন আছে নীলাপ সবুজ শৈবালে ফাইকোবিলিন নামক প্রোটিন আছে এই ফাইকোবিলিন প্রোটিনটা এমন কিছু আলো বিচ্ছুরণ করে যে আলোটা দৃশ্যমান আলোর মধ্যে পড়ে না দেখা যায় না তো তুমি ধরো সাবমেরিন লাগছো তোমাকে অন্যটা সাবমেরিন এসে অ্যাটাক করতে পারে গোয়েন্দা সাবমেরিন এসে তো এই জন্য কি করে সাবমেরিন থেকে এই ফাইকোবিলিন ছত্রাকের মধ্যে কিছু আলো কোষি বিচ্ছুরণ করা হয় যেগুলো সাধারণত দেখা যায় না কিন্তু সামনে কোনো সাবমেরিন থাকলে সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে তো এই প্রসেসে আশেপাশে কোনো গোয়েন্দা সাবমেরিন আছে কিনা জানা যায় ফাইকোবিলিনের মাধ্যমে ঠিক আছে সমুদ্রে মাছের অবস্থান আছে কিনা এটা সাইন্সটা কি সমুদ্রের মধ্যে যে জায়গায় শৈবাল আছে ওই জায়গায় মাছ আছে কারণ শৈবাল গুলাকে মাছ খাই কারণ শৈবাল উৎপাদক হিসেবে কাজ করে তাহলে সমুদ্রে যে জায়গায় শৈবাল বেশি ধারণা করা যায় সে জায়গায় মাছও বেশি সে জায়গায় কি মাছও বেশি মানুষের খাবার হিসাবে কুরলাকে ব্যবহার করা হয় কারণ এখানে ভিটামিন আছে আর উলভা উলভা তো দেখতে পাতার মতো এই যে উলভা উলভা দেখতেই তো পাতার মতো মনে আছে পাতার মতো উলভা উলভা দেখতে পাতার মতো মানুষের খাবার হিসেবে ব্যবহার করা হয় ওই যে ল্যামিনারিয়া সালা সারগাজ আমার ল্যামিনারিয়া বলছিলাম না ফিল্টার মারা <laughs> মাইক্রোসিস্টিস স্থাপনার ক্ষতি করে রাস্তা পিচ্ছিল করে এগুলা এমনি পারবো এগুলো এমনি পারবো তাহলে সামাপ যদি করি সামাপ যদি করি শৈবালের জনন তো করেই ফেললাম যৌন জনন যৌন জননটা কি বললাম যৌন জননের ক্ষেত্রে মনে রাখবা এটা আহ এটারও থেলিক এটারও থেলিক কি কি মনে রাখবে হেটারও থেলিক তারপরে হচ্ছে আইসোগ্যামি 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 অর্থনৈতিক গুরুত্ব সবই লিখে দিচ্ছি অর্থনৈতিক গুরুত্ব গুরুত্ব 
গুরুত্ব উপকারী উপকারের মধ্যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোনগুলা সেইগুলো আমি লিখব বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোনগুলা বেশি গুরুত্বপূর্ণের মধ্যে বেশি গুরুত্বপূর্ণের মধ্যে ছিল হচ্ছে অক্সিজেন যোগ অক্সিজেন যোগ করতেছে নাইট্রোজেন সংবন্ধন করতেছে নাইট্রোজেন সংবন্ধন কি করতেছে নষ্ট করে না বেইনা নষ্ট আর এনা বেইনা নষ্ট করে এনা বেইনা তারপরে বায়োফুয়েল তৈরি করতেছে বায়োফুয়েল তৈরি করতেছে তারপরে গোয়েন্দা সাবমেরিনে ব্যবহার হচ্ছে গোয়েন্দা সাবমেরিনে ব্যবহার হচ্ছে তারপরে মাছের অবস্থান মাছের অবস্থান নির্ণয় করা যাচ্ছে তারপরে ন্যানোপিটা এগুলো হচ্ছে উপকারী ভূমিকা এগুলো হচ্ছে উপকারী ভূমিকা উপকারী থেকে এগুলো পড়লেই চলবে আমাদের উপকারী থেকে এগুলো পড়লেই চলবে মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে খাদ্য অপকারিতে খুবই সহজ অপকারিতে দুইটা কেমিকা লাগবে এক ওয়াটার গ্রুপ ওয়াটার গ্রুম এ হচ্ছে মন ওটা বলছে মন আর হচ্ছে মাছের রোগ মাছের রোগ তাইলে আজকে একাধারে অনেক কিছু পড়লাম আমরা আজকে একাধারে অনেক কিছু পড়লাম বহুত কিছু পড়লাম আজকে আমরা পুরো শৈবাল শেষ করলাম দুই ঘন্টার লেকচার হয়েছে ঠিক আছে বুঝতে তো শৈবাল সেটা কত লাগবে অ্যাডমিশনের লেকচার আরো ছোট হওয়া উচিত অ্যাডমিশনের লেকচার আরো ছোট হওয়া উচিত কিন্তু কিছু করার নাই কারণ আমি অ্যাডমিশন প্লাস একাডেমিক দুইটা মাথায় রেখে কারণ এখানে চব্বিশ বাসের স্টুডেন্ট আছে বোরিং কি লাগছে এই যে পুরোটা যে পড়াইছি তোমাদের কি কারো বোরিং লাগছে যে সুব্রত ভাই কি পড়াইলো এত কঠিন কঠিন নাম আমি তোমাদের অনেক টেকনিক টেকনিক দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি আমি আরেকটা কথা মনে রাখবা একাডেমিক ক্লাসে কিন্তু আমি এত রাশ করি না একাডেমিকে আমি শৈবাল সত্রাক তোমাদের তো শৈবাল সত্রাক পড়াবো তিন ক্লাসে একাডেমিকে শৈবাল সত্রাক পড়াবো সাত থেকে আটটা ক্লাসে এক শৈবাল সত্রাক তোমাদেরকে ফার্স্ট দেওয়া লাগবে কারণ এটাই অ্যাডমিশন অ্যাডমিশন মেডিকেল কোর্সের মধ্যে আরো ফার্স্ট যাব মেডিকেল কোর্সের মধ্যে এত বোঝানোর সুযোগ নাই ওখানে আরো ফার্স্ট পড়ানো হবে তোমাদেরকে যতটুকু দেখাইছি এটুকু তো অনেক অনেক স্লোতে গেছি বুঝতে পারছো কি বলছি তো কালকে তোমাদের ছত্রাক পড়াবো কালকে তোমাদের কি পড়াবো ছত্রাক পড়াবো আর কিছু জিনিস যদি স্লাইড বানাই তোমাদের কি খারাপ লাগবে কিছু জিনিস যদি স্লাইডে দেখাই সময়টা বাঁচবে ঠিক আছে তোমার একটু জানাই দিও অবশ্যই ক্লাস নোট আপলোড করবা অবশ্যই বায়োমিশন ফেসবুক গ্রুপে ক্লাস নোট আপলোড করবা ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম